안녕하세요 여러분 와봄 토픽입니다 음, 안녕하세요 어, 어서오세요 루카스님 오늘도 오셨고 안홍님 오셨네요 안홍님 잘 지내셨죠? 어, 아미리타비님도 오셨고요 안녕하세요 소미님도 와 계셨네요 어, 반갑습니다 여러분 음, 오늘은 어, 한국어 토픽 어, 토픽 읽기 듣기 예상 문제 같이 공부하는 시간인데요 음. 내용 먼저 볼게요 자, 오늘 주제는 한국 문화와 한국 역사에 대한 것을 주제로 같이 읽기와 듣기 문제를 풀어보도록 하겠습니다 자, 그동안 어, 한국 어, 그동안 토픽 읽기와 듣기 예상 문제를 보면 어, 대부분 학생들이 어려워했던 예상 문제들은 좀 한국 문화나 역사와 관련 있는 내용들이 시험 문제 나올 때 많이 어려워 하시더라고요 음, 과거에 나왔었던 한국 문화나 역사 내용 중에는 석담 이라는 거 있었죠 밥을 어, 가족 수보다 더 많이 밥을 지어서 남는 밥을 어, 밥을 먹지 못하는 주변 사람들에게 나눠주는 문화 어, 그렇게 베푸는 문화에 대해서 시험에 한번 나온 적이 있었고요 또 음, 최근에는 일성록이라고 해서 왕들의 일기 아, 한국 역사죠 왕들의 일기에 대한 내용도 있었고 또 한국 역사 중에 영조가 다리를 지을 때 청계천 다리를 지을 때 어, 어떻게 했다 어, 백성들의 의견도 듣고 아, 해서 다리를 치웠다 이런 내용도 나왔었죠 오늘은 다양한 한국의 문화와 역사에 대한 문제를 같이 풀어보고요. 그러한 문화와 역사에 대해서 좀 같이 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 지민님 오셨네요. 안녕하세요. 어서오세요. 마리아님도 오셨네요. 반갑습니다. 자, 그러면 문제 한번 볼게요. 먼저 듣기 예상 문제부터 풀어볼 건데요. 여러분들 좀 한국 문화와 역사가 주제이기 때문에 내용이 좀 어려울 수 있어요. 여러분들 평소보다 좀더 집중해서 문제 풀어주시기 바랍니다. 대신 내용이 좀 어려울 수 있기 때문에 잠시만요. 내용이 어려울 수 있기 때문에 조금 문제 자체는 그렇게 어렵게 문제를 내지는 않았습니다. 잠시만요 여러분 아 제가 지금 방금 듣기 문제 치명적인 것을 발견해 버렸네요 혹시 여러분들 평소에 공부하실 때 궁금했던 한국 문화나 역사 이런 내용 있으신가요? 알고 있는 한국 문화 역사 이런 것 중에 그동안 시험에 나왔던 한국 문화 중에서는 판소리 관련된 것도 있었고 또 뭐가 있었을까요? 탈춤 이런 것도 한번 시험에 나왔었죠 어, 불국사, 경주 이런 얘기 하셨어요 어, 울드조님 어, 저도 문제 만들려고 찾다 보니까 불국사, 경주와 관련한 내용들도 많이 나오더라고요 불국사 관련한 내용들 근데 불국사처럼 한국에서 유네스코 기록문화유산 또는 유네스코 유산으로 등록돼 있는 한국 문화가 좀 많아서 그런 것들도 어, 기회가 될때 같이 한 가지씩 어, 읽기나 듣기 예상 문제로 같이 풀어보거나 같이 보면 좀 좋을 것 같습니다 
어, 헨리님 오셨, 아, 해리님 오셨네요. 안녕하세요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 1번 문제부터 같이 듣기 문제 풀어볼 건데 여러분들 잘 들으시고 문제 먼저 풀어보시고 문제 듣기 문제를 1번부터 6번까지 준비되어 있는데요 문제가 끝난 다음에 같이 문제에 대한 풀이 해보도록 할게요 문제를 푸시면서 어, 이해 안 되는 단어나 표현 또는 틀린 문제 있으면 어, 질문해 주시기 바랍니다 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분들 먼저 문제 확인하시고요. 확인한 후에 듣기 바로 들려 드릴게요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두번 읽겠습니다. 이것은 조선 후기 수원 화성의 건축 계획과 과정을 기록한 책인 화성 성역 의궤입니다. 수원 화성은 1974년 1월 착공에 들어가 약 2년 만에 완공된 성입니다. 책의 내용을 살펴보면 수원 화성의 건축 계획과 건축 과정 건축 방법뿐 아니라 동원된 인력의 인적 사항, 재료의 출처와 용도, 예산 및 임금 계산, 재료 가공법 등 수원 화성을 짓는 초기부터 완료까지의 모든 과정이 상세히 기록되어 있습니다. 실제로 수원 화성이 과거에 불에 탄 적이 있었지만 이 책의 기록을 참고해 원형 그대로 복원이 가능했습니다. 또한 수원 화성의 건축 당시 큰 규모의 석재를 옮기고 쌓는 거중기를 사용한 기록도 남아있어 당시의 과학기술 수준과 건축기술의 정도를 확인할 수 있습니다. 이처럼 이 책은 수원 화성의 건축사적 가치를 증명함은 물론 기록으로서 역사적 가치도 높아 유네스코 세계기록문화유산으로 등재되었습니다. 다시 들으십시오. 이것은 조선 후기 수원 화성의 건축 계획과 과정을 기록한 책인 화성 성역 의궤입니다. 수원 화성은 1974년 1월 착공에 들어가 약 2년 만에 완공된 성입니다. 책의 내용을 살펴보면 수원 화성의 건축 계획과 건축 과정, 건축 방법뿐 아니라 동원된 인력의 인적 사항 재료의 출처와 용도, 예산 및 임금 계산, 재료 가공법 등 수원 화성을 짓는 초기부터 완료까지의 모든 과정이 상세히 기록되어 있습니다. 실제로 수원 화성이 과거에 불에 탄 적이 있었지만 이 책의 기록을 참고해 원형 그대로 복원이 가능했습니다. 또한 수원 화성의 건축 당시 큰 규모의 석재를 옮기고 쌓는 거중기를 사용한 기록도 남아있어 당시의 과학기술 수준과 건축기술의 정도를 확인할 수 있습니다. 이처럼 이 책은 수원 화성의 건축사적 가치를 증명함은 물론 기록으로서 역사적 가치도 높아 유네스코 세계기록문화유산으로 등재되었습니다. 
어, 폴리님 오셨네요. 폴리님 안녕하세요. 어서오세요. 어, 시레스타밀라님 어서오세요. 안녕하세요. 다음 문제 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 이번 문제도 여러분들이 먼저 문제 확인하시고 듣기 문제 들려드릴게요. 어, 풀어보시면 됩니다. 어, 해리님 어, 감기 조심하라고 걱정해주셔서 감사해요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두번 읽겠습니다. 조선시대 왕실에서 가장 인기 있었던 그림 중 하나는 지금 보시는 문방도입니다. 문방도는 북과 벼루, 면적, 종이 등의 문방구와 책을 그려넣은 그림을 말합니다. 이러한 문방도 그림에는 학문과 배움을 추구하였던 열정이 담겨 있다고 볼수 있는데요. 특히 조선에서 병풍과 부채 등 각종 장식품에 사용된 문방도에는 문방구와 책뿐 아니라 여러 기람과 복뎀을 상징하는 꽃과 과일 그리고 중국의 진귀한 골동품을 함께 그려 넣기도 했습니다. 그림 속 진귀한 중국의 고대 골동품과 각종 보석은 골동품을 수집하고 감상하는 왕실의 취미를 보여줍니다. 당시 왕실에서는 이러한 문방도를 통해 왕과 왕세자가 학문과 배움에 힘써 성분이 되고 왕실의 안녕과 번영을 기원했던 마음을 그림으로 담은 것으로 볼수 있습니다. 다시 들으십시오. 조선시대 왕실에서 가장 인기 있었던 그림 중 하나는 지금 보시는 문방도입니다. 문방도는 북과 벼루, 연적, 종이 등의 문방구와 책을 그려넣은 그림을 말합니다. 이러한 문방도 그림에는 학문과 배움을 추구하였던 열정이 담겨 있다고 볼수 있는데요. 특히 조선에서 병풍과 부채 등 각종 장식품에 사용된 문방도에는 문방구와 책뿐 아니라 여러 기람과 복뎀을 상징하는 꽃과 과일, 그리고 중국의 진귀한 골동품을 함께 그려넣기도 했습니다. 그림 속 진귀한 중국의 고대 골동품과 각종 보석은 골동품을 수집하고 감상하는 왕실의 취미를 보여줍니다. 당시 왕실에서는 이러한 문방도를 통해 왕과 왕세자가 학문과 배움에 힘써 성분이 되고 왕실의 안녕과 번영을 기원했던 마음을 그림으로 담은 것으로 볼수 있습니다. 오늘 듣기 마지막 문제로 넘어가 보도록 하겠습니다. Tao을 듣고 물음에 답하십시오. 두번 읽겠습니다. 최근 한옥의 건축 양식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 한옥은 추위와 더위를 모두 생각한 건축 양식을 가지고 있는데요. 온돌과 마루가 바로 그것이죠. 
한국인들은 더울 때에는 마루에서 생활하고 추워지면 온돌방으로 들어갑니다. 이것은 대단히 훌륭한 조합이면서 어려운 건축기술로 볼수 있습니다. 마루를 이루는 나무와 아궁이에서 생기는 불은 서로 상극이기 때문이죠. 무엇보다도 나무는 불에 잘 타기 때문에 세계 어느 건축에서도 한옥처럼 이 둘을 같이 놓지 않습니다. 그러나 여름과 겨울이 공존하는 한국의 날씨에는 이두 가지가 모두 필요하기 때문에 한옥은 서로 상극인 나무와 불을 하나의 공간에 배치했습니다. 바로 이러한 점들이 한옥이 높이 평가받고 있는 이유입니다. 다시 들으십시오. 최근 한옥의 건축 양식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 한옥은 추위와 더위를 모두 생각한 건축 양식을 가지고 있는데요. 온돌과 마루가 바로 그것이죠. 한국인들은 더울 때에는 마루에서 생활하고 추워지면 온돌방으로 들어갑니다. 이것은 대단히 훌륭한 조합이면서 어려운 건축 기술로 볼수 있습니다. 마루를 이루는 나무와 아궁이에서 생기는 불은 서로 상극이기 때문이죠. 무엇보다도 나무는 불에 잘 타기 때문에 세계 어느 건축에서도 한옥처럼 이 둘을 같이 놓지 않습니다. 그러나 여름과 겨울이 공존하는 한국의 날씨에는 이두 가지가 모두 필요하기 때문에 한옥은 서로 상극인 나무와 불을 하나의 공간에 배치했습니다. 바로 이러한 점들이 한옥이 높이 평가받고 있는 이유입니다. 자, 잘 풀어보셨나요? 같이 한번 살펴볼까요? 자, 먼저 듣기 첫 번째. 어, 수원 화성과 관련한 그 기록물에 대해서 나와 있었죠. 음. 여러분들 그 수원 화성 들어본 적 있으세요? 수원에 사시는 분들은 수원 화성 자주 보셨을 것 같아요. 수원 화성 어, 들어보거나 가보신 분 계신가요? 어, 가보신 분 계시네요. 잠깐 보여드릴게요. 음. 어, 지금 여기 나온 것처럼 수원시, 경기도죠? 경기도 수원시에 있는 이 건물이에요. 어, 조선시대 때 지어진 이 건물인데 이 수원 화성 자체도 이 화성인데 이 화성 자체도 유네스코의 세계문화유산으로 등재가 돼 있고요. 올려져 있고요. 또이 수원 화성을 어떻게 짓게 되었는지 
그 수원 화성을 짓는 그 계획부터 짓는 과정, 지은 후의 모습까지 그 모든 과정을 기록한 책이 있는데 오늘 듣기 내용은 그 책에 대한 내용이었죠. 근데 그 책도 세계 기록 문화 유산에 어, 등재되어 있대요. 올려져 있대요. 어, 어, 대부분 다 가보셨네요. 어, 이렇게 생겼어요. 가보시면 밤의 모습이고 이것은 밤의 모습이고 낮에 가면 이렇게 생겼죠. 어, 과거 사진도 있는데 과거에 한번 6.25 전쟁 때 한번 불에 탔다가 그 기록 자체가 너무 자세하게 기록이 되어 있었기 때문에 어, 한번 손상된 이 수원 화성을 다시 어, 원래 모습 그대로 복원이라고 해요. 원래 모습 그대로 되돌리는 것을 복원이라고 하는데 어, 복원까지 가능했다라고 합니다. 자 그러면 문제 한번 볼까요? 자 보면 먼저 답부터 확인해 보면요. 어, 1번의 답은 2번이고요. 어, 2번의 답은 1번이 되겠죠. 어, 위에 글을 통해서 어떤 부분이 맞고 틀린지 한번 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 문제가 들은 내용과 같은 것 물어보고 있기 때문에 문제를 먼저 확인하고 듣기를 푸셨어야 했겠죠. 보면 이 책은 이라고 물어보기 때문에 듣기가 시작되기 전에 여러분들이 뭔가 책과 관련한 내용이 나올 거다 라는 거 생각할 수 있는데 뒷부분에 정보가 있어요 이 책은 완성된 수원 화성에 대한 기록이다 아, 그러니까 수원 화성이 완성되고 나서 기록되었다 이런 뜻이 되겠죠 어, 완전히 지어지고 나서 기록되었다 어, 써졌다 이런 뜻이 되고요 두 번째 이 책을 이용해서 수원 화성을 다시 지은 적 어, 이거 아까 제가 입으로 어떤 것을 문화재를 한번 한번 어, 망가지거나 손상돼 그러니까 고장난 문화재를 고치다 라는 의미를 복원하다 라고 하는데 자 복원하다 라고 하는데 여기 나온 것처럼 수원 화성을 다시 짓다 다른 의미로 복원했다 복원되었다 라고 볼수 있겠죠 복원했다 복원되었다 라고 볼수 있겠습니다 세 번째는요 노동자들의 이야기가 적혀 있다 자세히 적혀 있다 라고 해서 수원 화성의 내용이 그 수원 화성을 지은 노동자들 일한 사람들의 이야기다 라는 거고요 마지막 조선시대 초기 건축물에 대해 기록되어 있다 이 책은 조선시대 초기 시간이 나와 있죠 먼저 윗부분에 보면요 이것은 조선 후기 수원 화성의 건축 계획과 과정을 기록한 책인 화성 성역 의괴입니다 라고 설명이 되어 있어요 첫 번째 줄부터 정보를 많이 알려주고 있죠. 조선 후기라고 나와 있기 때문에 4번 조선 초기 틀렸고요. 수원 화성에 대한 내용이기 때문에 여러 가지 건축물이 아니라 조선 후기 수원 화성이라는 건축물에 대한 내용이 되겠죠. 또 건축 계획부터 과정을 기록했대요. 또 보면요. 실제로 수원 화성의 건축 당시에 어떤 기계를 썼는지 건축 당시 당시라는 것은 건축할 때그 과정을 의미하죠 건축할 과정에 대한 기록도 남아 있대요 이걸 통해서 완성되었을 때의 수원 화성에 대한 기록이 아니라 어, 건축 계획부터 과정까지 그 이후의 내용까지를 기록한 책이다 라는 것알수 있겠죠 또 보면요 책의 내용을 살펴보면 이라는 말 있죠 어, 우리 노동자들의 이야기가 자세히 적혀있다 이거 책의 내용에 대한 건데 어, 뒤에 보면 내용에는 책의 내용에는 수원 화성의 건축 계획 어, 어떻게 건축을 할 건지 먼저 계획 과정 건축 방법 그리고 동원된 인력의 인적사항 그러니까 수원 화성을 짓는데 어떤 사람들이 와서 일을 했는지 그 사람 이름, 나이, 그리고 얼마나 일을 했는지 시간 그 사람 일을 하고 나서 받아간 그 물건, 봉급이 무엇인지 이런 것들을 다 적어놨대요 
그리고 수원 화성을 짓는 동안 그 사람이 먹었던 것 어, 왕이 수원 화성을 짓는 노동자들에게 뭐 어, 감을 주었다 어, 사과를 주었다 이런 기록까지 다 되어 있대요 또 재료의 출처와 용도 뭐 필요한 돌이라던가 나무 같은 것 어디에서 가져왔는지 어, 그 가져온 돌이나 나무를 어, 어디에 사용했는지 그리고 뭐 돈에 관련된 것도 있고요 재료 가공법 나무를 어떻게 말려서 썼다 어떻게 깎아서 썼다 돌을 어떻게 다듬었다 이런 자세한 모든 과정이 나와 있는 거죠 노동자들의 이야기가 아니라 수원 화성 그 과정 계획 그 모든 이야기가 어, 나와 있다 라고 볼수 있겠네요 어, 어, 아자자니 오셨네요 안녕하세요 반갑습니다 그래서 1번의 답은 2번이 되겠습니다. 2번에 대한 답은요. 여기에 있죠. 어, 실제로 앞에 어, 수원화성을 짓는 초기부터 완료까지 모든 과정이 상세히 기록되어 있습니다. 라고 되어 있어서 실제로 수원화성이 과거에 불에 탄 적이 있대요. 불에 타서 없어졌어요. 네, 이런 식으로 문화재가 음, 문화재를 잃어버리는 상황, 잃타 아, 이런 상황 불에 탈 수도 있고 또는 문화재를 도둑 맞을 수도 있겠죠 문화재를 잃어버리다, 잃타라는 것을 소실이라고도 합니다 문화재가 소실되다 라고 하죠 문화재가 없어지다, 사라지다 이런 뜻인데요 불에 타서 이 수원 화성이 소실된 적, 없어진 적이 있는데 이 책의 기록을 참고해서 어, 책에 기록된 내용을 보고 원형 그대로 과거의 모습 그대로 라는 뜻이죠 원형 그대로는 복원이 가능했습니다 밑에서 복원은 어, 망가진 것을 다시 고치다 라는 의미죠 원래 모습 그대로 고치다 라는 의미이기 때문에 어, 답은 2번이 되겠습니다 이 책을 이용해서 수원 화성을 다시 원래 모습 그대로 지은 적이 있다 지어, 지을 수 있었다 네, 2번이 답이 되겠죠 아자자님 저녁 식사 드셨나요? 물어보셨는데요. 저 오늘 시간이 없어서 수업 준비 때문에 아직 저녁 못 먹었어요. <웃음> 수업 끝나고 간단하게 먹으려고요. 감사합니다. 자 다음에 2번. 여자가 말하는 방식 한번 보도록 할게요. 음, 여자가 말하는 방식. 오늘 여러분들 문제 듣기 문제 보면 어, 이전에 시험 문제에 나왔던 토픽 문제를 보니까 이렇게 주로 한국 문화나 역사와 관련한 글은 어, 들은 내용과 같은 것, 여자가 말하는 방식 또는 뭐 여자나 남자가 말하는 태도 이런 관련된 문제로만 시험에 나왔더라고요. 그래서 제가 다른 문제 유형은 다 빼버리고 어, 시험에 나왔던 문제 유형과 맞춰서 어, 똑같은 문제를 반복해서 어, 내봤습니다. 자 그럼 볼게요. 말하는 방식. 어, 이 수원 화성을 기록한 책, 이 책에 대해서 어떻게 어, 지금 설명하고 있는지에 대해서 나와 있는데요. 보면 첫 번째는 설명한다, 평가한다, 요약한다, 비교한다 라고 나와 있죠. 이게 말하는 방식이고요. 앞에 나와 있는 이 설명은 어, 말한 내용에 대한 겁니다. 내용에 대한 부분이 앞부분에 이렇게 있어요. 그럼 한번 볼게요. 먼저 이 여자가 한 말은 수원 화성이 어, 지어진 그 계획부터 완료까지 모든 과정을 기록한 이 책의 내용에 대해서 지금 설명하고 있고요. 책을 소개하고 책의 내용에 대해서 말하고 이 책이 어, 어떠한 가치가 있는지 설명하고 있죠 어, 상세히 기록이 돼 있어서 나중에 복원도 가능했고 또이 책의 내용 때문에 당시의 과학기술의 수준도 알수 있대요 건축을 얼마나 잘 하는지도 알수 있대요 이걸 통해서 이처럼 이 부분 볼게요 이처럼 정리하는 부분이죠 전체 내용 보면 이렇게 볼수 있습니다 이 수원 화성의 책에 대해서 설명하고 책의 내용을 본 이후에 이 책의 내용에 대한 가치에 대해서 말하고 있죠. 복원이 가능했고 당시의 과학기술 수준이나 건축기술의 정도를 알수 있었다. 그래서 정리 마지막 이처럼 이 책은 어, 과거 조선의 
건축 사적 가치를 보여주고 있고 또 역사적 가치도 있다. 두 가지 가치가 모두 있어서 이거 인정받았다. 유네스코 새로 세계 기록문화 유산으로 인정받았다. 라고 볼수 있겠죠. 자, 그러면 결국에 이 내용 보면 이 가치와 관련해서 여러분들이 답을 고르면 될것 같아요. 이 책의 가치에 대해서 지금 설명하고 있는 거죠. 관련 없는 것부터 한번 볼게요. 먼저 4번부터 보면 당시 역사적 가치와 현재의 가치를 비교한다 라고 했는데 이 책의 가치에 대해서는 말하고 있지만 과거의 가치, 지금의 가치를 비교하는 것은 아니죠. 비교하는 내용이 있는 것은 아닙니다. 4번 틀렸고요. 3번 이유에 미친 영향과 효과 요약한다 라고 말하고 있어요. 이유에 미친 영향 뭐 복원할 수 있었다. 이 책이 있었기 때문에 수원 화성을 다시 복원할 수 있었다. 이런 영향은 생각할 수 있겠죠. 근데 이런 내용을 요약한다 라는 것은 틀린 것 같아요. 요약이라는 것은 짧게 줄여서 설명하는 것을 요약이라고 합니다. 한번 써볼게요. 요약 중요한 내용 어, 오타 나왔네요. 중요한 내용 위주로 중심으로 똑같죠? 위주로 중심으로 똑같아요. 어, 내용을 짧게 줄이다. 이런 뜻입니다. 요약하다. 요약, 요약하다. 이렇게 볼수 있어요. 자, 그런데 여기에서는 이 책에 대해서 지금 자세히 설명하고 있는 거죠. 이 책의 내용부터 이 책이 무엇인지 위에 설명하고 그리고 이 책이 나중에 어떤 가치가 있었는지 두 가지 설명한 다음에 마지막에 정리하고 있어요. 정리해서 가치가 두 가지가 있는데 그래서 이렇게 평가받았다 라는 말까지 있기 때문에 요약이라고 보기는 힘들겠죠. 자, 위에 보겠습니다. 이 책을 다른 기록물과 비교해 가치를 평가한다. 가치에 대해서 말하고 있다면 이것이 어떤 가치가 있다 라고 말한다면 평가하다 라고 볼수 있어요. 말하기 방식은. 자, 이 부분은 맞는데요. 그런데 앞부분에 보면 다른 기록물과 비교해서 가치를 평가한다라는 말이 있죠. 그런데 이 듣기 내용에서는 화성 성역 의궤에 대해서만 지금 설명하고 있지 다른 기록물, 다른 책과 비교하는 내용은 나오지 않았죠. 다른 기록물과 비교했다. 이 앞에 내용이 틀렸기 때문에 이번은 틀렸네요. 마지막 이 책의 내용과 역사적 가치. 이 책의 내용은 이 앞부분에 있었죠? 책의 내용을 살펴보면 이렇게 있었고요. 이 책의 역사적 가치는 이 뒷부분에 나왔습니다. 역사적 가치는 건축사적 가치도 있고 역사적 가치가 있다. 라고 나와 있어서 이런 것에 대해서 설명하고 있다. 답은 1번이 되겠죠. 여기까지 이해되시나요? 여러분들 듣기 1번, 1번 2번 문제 이해 안 되는 거 있으면 지금 질문해 주세요. 이해 안 되는 문제나 아니면 이해 안 되는 어 이제 단어, 문법 이런 거 있으면 질문해 주세요. 아자자님 걱정해 주셔서 감사합니다. <웃음> 자 지금 이렇게 화성의궤 같은 이첫 번째 듣기 내용은 어 이것과 관련이 있죠. 어, 유네스코 세계 기록 문화 유산과 관련돼 있는 어, 듣기 내용을 만들어 봤어요. 한국 문화 중에서는 이렇게 유네스코 세계 기록 문화 유산에 등재돼 있는 어, 기록이 되어 있는 문화 유산이 좀 생각보다 많습니다. 세계 기록이라는 것은요. 과거의 역사 아니면 책으로 남아 있는 것 중에 가치가 있는 것을 어, 유네스코에서 기록하고 보호하는 건데요. 어, 대표적으로 한국 유네스코 세계기록문화유산으로 등재된 건 어, 예전에 토픽 시험에 나왔었던 일성록이 있었죠. 기억나시나요? 왕의 일기라고 해서 
전에 듣기 시험에서 마지막 문제로 한번 나왔었어요. 일성록은 왕의 일기인데 왕의 일기가 자세히 나와있고 기록이 많아서 유네스코 세계기록문화유산으로 인정받았다 라는 내용이 나왔었죠. 어, 앞으로 만약에 이런 어, 한국문화유산 중에 기록과 관련된 기록, 역사적인 책 또는 기록물과 관련한 어, 뭔가 문화재가 나온다면 어, 오늘 본 이런 화성 기록 화성이 어떻게 만들어졌는지 수원 화성의 기록뿐만 아니라 이것도 나올 수 있을 것 같아요 조선 왕조실록도 시험에 나올 수 있을 것 같아요 네, 이것도 좀 알아두시면 좋을 것 같은데요 어, 나티님 안녕하세요 어서오세요 여러분들 조선 왕조실록 들어보셨어요? 어우 아자자님 들어보셨네요 어, 조선왕조실록은 간단하게 말하면 조선 왕, 조선시대 왕들 조선시대 왕들이 한말 조선, 조선시대 왕들이 신하들과 같이 이야기 나눈 것을 기록한 조선시대 역사책이에요 왕조라고 되어 있기 때문에 왕이 바뀌면 책을, 책이 바뀌었겠죠 어, 주로 조선시대는 한국 과거 조선시대는 500년의 역사 아, 500년의 역사를 갖고 있었, 있기 때문에 거의 500년에 가까운 음, 그긴 기록, 긴 시간 동안 그 내용을 기록한 책입니다. 자, 그런데 이 책이 왜 가치가 있냐면요. 어, 첫 번째는 이런 가치가 있어요. 역사서죠, 역사서. 과거의 역사에 대해서 잘 살펴볼 수 있는데 기록이 매우 자세하고 그리고 어, 양이 많습니다. 양이 많다. 어느 정도로 양이 많냐면요. 단순히 한국 과거, 한국의 과거 조선시대의 왕의 역사, 조선의 역사뿐만 아니라 주변 나라에 대한 기록도 있고요. 주변 나라에 대한 기록, 그리고 뭐 별자리에 대한 기록, 어, 별이 어떻게 움직였다 이런 기록도 있고 또뭐 어, 그런 세세한 기록도 있대요. 어, 어떤 마을에 어떤 사람이 벼락을 맞고 죽었다. 벼락이라는 것은 하늘에 떨어지는 이런 천둥 같은 거죠. 이런 벼락, 이 벼락을 맞고 죽었다라는 기록이 있을 정도로 어, 주변 나라에 대한 기록, 뭐 별자리나 아니면은 뭐 기상 현상, 기상 현상에 대한 기록 또는 어, 백성들의 어, 세세한 이야기가 모두 다 기록이 되어 있다고 합니다. 자, 그런데 두 번째 특징, 두 번째 가치 중에 하나는 뭐냐면 이게 이 책이 이 역사가 원본이 존재한대요. 어, 이거 역사책이잖아요. 그래서 조선시대 때는 이 역사책을 꼭 남겨두어야만 후손들이 나중에 있는 나중에 대를 이어서 이 책을 확인할 후손들이 어, 뭔가 도움이 될 거야. 어, 이걸 통해서 교훈도 받을 수 있고 또 조심해야겠다. 이런 경계도 될수 있다 경고도 받을 수 있다 라고 생각해서 어, 조선왕조실록을 기록한 다음에 한 권만 두는 게 아니라 여러 권을 복사해서 놔뒀대요 어, 원본을 만들어서 그 원본을 세개 정도 만들어 가지고요 하나는 서울에 두고 하나는 어, 뭐 전주인가 아무튼 경상도 지역에 하나 두고 또 하나는 전라도 지역에 둘 정도로 여러 곳에 이렇게 나눠져서 책을 보호했기 때문에 실제로 전쟁이 나거나 아니면 불이 나도 어 다른 곳에 있는 다른 곳에 있는 그 조선왕조실록 원본이 타더라도 다른 원본은 남아 있는 거죠. 근데 역사적으로 이렇게 어 역사서가 원본이 남아 있는 경우가 많지 않기 때문에 어 조선왕조실록은 기록물로서 가치가 높대요. 또세 번째는요 좀 재밌는데요. 어, 마유님 어서오세요. 반갑습니다. 아, 나티님 사회통합 프로그램 사정평가 구술시험 때문에 세계문화유산 조선왕릉 공부하고 있습니다. 아, 그렇군요. 맞아요. 세, 사회통합 프로그램 같은 경우 또는 한국에서, 어, 한국 그 국적을 따려고 하시는 분들은 구술시험, 말하기 시험에 한국 문화나 역사에 대한 시험 문제가 많이 나오죠. 필요하겠죠? 어. 마유님 반갑습니다. 세 번째 특징 중에 하나는 조선왕조실록이 어 정말 나중에 고쳐지거나 
어, 또는 어, 삭제된 부분이 없다 라는 것 때문에 평가가 높대요 이와 관련해 재미있는 이야기가 있는데요 이 조선왕조실록을 기록한 사람은 기록한 사람은 어, 역사와 관련한 역사사관이었어요 사관이 역사를 어, 기록하는 사람이라는 뜻인데 이 사관들이 마치 파파라치 아시죠 여러분들 그 외국에 보면 외국 컬리우드 또는 외국의 연예인들을 쫓아다니면서 이렇게 사진 찍는 사람들 있잖아요. 파파라치처럼 사관들이 왕을 이렇게 쫓아다니면서 왕이 한말 또는 왕과 또 관리들, 신하들이 한 말과 행동들을 꼼꼼하게 다 기록을 했대요. 1분 1초도 빼지 않고. 그런데 이 조선왕조실록을 기록할 때의 조건이 있어요. 어떤 조건이 있냐면 사관들이 사관들이 자유를 보장하는 거죠. 사관들이 이거는 가치 있는 말과 행동이기 때문에 또꼭 기록해야겠다라고 생각하면 왕이 어, 억압을 하거나 신하들이 억압을 해도 그걸 기록하지 못하거나 빼지 못하도록 그 자유를 보장해줬대요. 그래서 어, 현재의 왕 뿐만 아니라 나중, 나중에 후손 있죠? 후손들의 나중에 왕이 되는 사람도 어, 기록된 것을 볼 수가 없었다고 해요. 자, 이런 조건이 있었대요. 왕이 지금의 왕도 어, 기록을 확인할 수 없고 나중에 왕도 기록을 확인할 수 없기 때문에 절대로 왕에 의해서 고쳐질 수가 없겠죠. 또 마음에 안 드는 부분을 뺄 수도 없겠죠. 어, 그래서 역사적으로 이 기록물 자체가 매우 공정한 기록물 어, 정확한 기록물로 가치가 높다라고 합니다. 어, 이렇게 보면 마치 조선시대인데도 과거인데도 언론의 자유가 보장되었구나라는 생각이 좀 들기도 해요. 자, 그래서 어, 실제로 그 시대의 왕들은 자신에 대한 기록도 확인할 수 없었고요. 나중에 아들 왕도 나중에 된 왕도 그 위에 자신의 조상인 왕의 기록도 확인할 수가 없었대요. 어, 그래서 가치가 높다라고 볼수 있겠죠. 어, 그래서 이렇게 공정하고 정확하게 꼼꼼하게 모든 것을 기록한 역사서가 어, 세계에는 없기 때문에 조선왕조실록이 가치가 높다라고 평가받고 있다라고 합니다. 자, 이렇게 조선왕조실록처럼 비슷하게 이렇게 기록이 된 음, 그런 기록물로는 어, 앞에서 봤었던 이런 일성록도 있고요. 어, 또 역사서 중에는 뭐 광해군 일기라는 것도 있어요. 광해군 일기는 어, 조선시대 왕 중에 한 명이었는데 광해군이 어, 자신 이렇게 나중에 쫓겨났거든요. 그 사람이 자신의 삶을 일기로 남겼는데 이것도 원본 그대로 존재하는 역사서라고 볼수 있겠죠. 뭐 승정원. 승정원 일기라는 것도 있습니다. 이 승정원이라는 곳이 왕의 비서 역할을 했던 사람들인데 주로 여기에서 이렇게 기록물을 많이 썼어요. 그래서 어떤 과정으로 이 조선왕조실록을 기록하고 했는지 여기에서도 꼼꼼하게 잘 드러나 있겠죠. 그래서 조선왕조실록도 세계 기록문화유산으로 등재되어 있는 작품이고 아, 그 역사서이고 가치가 높은 어, 역사서이기 때문에 여러분들이 한 번쯤 어, 토픽 시험에서도 나올 수 있겠다 이렇게 기억해 두면 좋겠죠 재미있는 내용 중에 하나가 제가 조선왕조실록과 관련해서 찾아보니까 어, 아, 어, 아까 그이 역사서를 기록한 사람 이 사관에게 언론의 자유를 보장했다고 했었잖아요 언론의 자유 그러니까 기록을 할때 이거 쓰지 마 아니면 이거 빼줘 이런 억압이 없었다고 했었죠 그러다 보니까 왕이 조선시대 왕이 말을 타다가 떨어졌대요 한 번은 너무 창피하잖아요 그래서 옆에 있는 사관에게 이 기록하는 사람에게 어, 이건 적지 말아라 너무 창피하니까 내가 말을 타다가 떨어진 게 너무 창피하니까 어, 이거는 기록으로 남기지 말아라 라고 부탁을 했는데 옆에 있었던 사관이 그 말조차 적어버린 거예요 왕이 말에서 떨어졌는데 나에게 적지 말라고 했다. 이거를 삭제해달라고 했다. 아, 이런 것까지 다 기록으로 남길 정도로 왕은 이런 역사적인 기록에 어, 자신의 생각을 어, 이렇게 말하거나 
빼달라고 부탁하거나 이게 불가능했다 라고 볼수 있겠죠 자 넘어가도록 할게요 다음 두 번째 음, 두 번째 내용도 어, 조선시대 문화적인 문화재와 관련이 있는 건데 문제 보면 들은 내용과 같은 거 보면 다 문방도라고 나와 있죠 여기 문방도 여기 보면 문방도 문방도 나와 있습니다 들은 내용과 같은 것이니까 문방도와 관련한 어떤 것인지 한번 일단 봐야겠죠 보면요 문방도에 그려진 물건은 학문 수양을 상징한다 아 그러니까 문방도에 그려진 내용이 어, 의미가 이거다 라는 내용이 되겠고요 두 번째 문방도는 백성을 생각하는 왕의 마음이 담겨 있다 아, 문방도를 그린 목적이 되겠네요 백성을 왕이 생각하기 위해서 문방도를 그렸다 라는 내용이죠 3번 중국의 골동품을 그린 문방도는 중국의 골동품 골동품은 오래된 물건이잖아요 골동품 오래된 물건 중 가격이 높거나 가치가 있는 물건을 골동품이라고 합니다. 골동품을 일부러 수집하는 사람도 있어요. 골동품 수집. 자, 수집은 모으다 라는 뜻이죠. 어, 이게 가치가 높은 골동품일수록 나중에 가격이 높아지니까 이거 나중에 더 비싸게 팔기 위해서 골동품을 수집하는 사람들이 있는데 어, 여기에서 중국 골동품이 그려진 문방도는 중국에서 온 것이다. 중국에서 그려진 문방도를 가져온 것이다. 이런 의미가 되겠죠. 다음 4번 보면요. 문방도에 그려진 물건은 왕실에서 인기 있었던 것이다. 아, 그러니까 왕실에서 어, 왕이 살았던 곳에서 인기 있는 것을 문방도에 그렸다. 라는 내용이 되겠네요. 어, 밑에는 남자의 태도인데 보면 마찬가지로 요약, 평가, 분석, 묘사라고 나와 있고요. 앞부분에 그 글의 내용이 나와 있죠. 어, 변화, 과정, 요약, 역사적 가치평가, 내용과 의미, 분석, 어, 문방도에 담긴 시대상 묘사라고 해서 어, 듣기 내용이 같이 나와 있습니다. 한번 볼게요. 아, 이거 보기 전에 문방도가 뭔지부터 먼저 같이 볼까요? 여러분들 문방도 어떤 그림일 것 같으세요? 자, 이런 거예요. 그냥 그림인데요. 어떤 그림이냐면 이렇게 책장 있고 여기 보면 이렇게 책도 있고 이렇게 책도 있고 뭐 이렇게 어 그림을 이렇게 책도 있고 잘 보이시죠? 여기 보면 이렇게 화분에 꽃도 있죠. 이렇게 화분에 꽃도 있고 꽃도 있고 뭐 이렇게 먹을 거 과일도 이렇게 밑에 나와 있고요. 네, 이런 것들을 문방도라고 합니다. 아자자님 어, 제가 좋아하는 것입니다. 라고 해주셨는데 네, 이런 걸 문방도라고 하는데 이제 중간에 듣기 자료에 문방도 병풍이라고 나왔잖아요. 이 병풍이 커튼처럼 벽을 이렇게 가려주는 역할을 하는 걸 병풍이라고 해요. 지금 이렇게 보이시죠? 이렇게 접었다가 늘릴 수 있는 이런 걸 병풍이라고 하는데 이 병풍에도 문방도를 그리는 경우가 있었대요. 이렇게 이렇게 그 문방도를 병풍으로 그려서 뒤에 이렇게 보이게 이렇게 놔두는 거죠. 아미리타 비님 선생님 문방도를 요즘은 그리는 사람 없나요? 물어보셨는데 그리는 사람 있죠. 왜냐하면 이게 한국의 전통 그림이잖아요. 문화재이기 때문에 과거의 문화를 그대로 이어서 하는 사람을 어, 한국에서는 무형문화라고 합니다. 어, 이런 그 장인 예술가라고 하는데 실제로 이런 거 그대로 그리는 사람들이 있어요. 그려서 
어, 이게 관, 관람객들 또는 한국으로 여행 온 사람들에게 팔기도 하고요. 선물도 주기도 하고 이런 거 있죠. 아다다님 좋아하는 건데요. 라고 하셨는데 어, 이렇게 지금 보시는 것처럼 문방도는 어, 주로 어, 조선시대 때 어, 조선시대 왕실이라던가 아니면 조선시대 지배계층 어, 아자자님 동대문에 가면 있을 거예요 라고 하셨는데 동대문에도 있고요 한국 문화재 파는 곳 이렇게 비슷한 것들을 이렇게 만들어서 파는 곳에 가도 많이 팝니다 보면 이런 것들은 다 음, 문방도에는 붓, 벼루, 연적, 종이 다뭐할때 쓰는 거냐면 공부할 때 쓰는 거예요 그래서 여기 내용에서 보는 것처럼 이 문방도는 어... 북과 벼루, 연적, 종이 같은 문방구 요즘으로 치면 책, 종이, 뭐 펜, 이런 것들 어, 펜, 잉크 이런 것들을 문방구라고 볼수 있겠죠 이런 것과 책을 그린 그림이다 어, 그런데 이 문방구를 왜 그렸냐면 문방도 그림을 통해서 어, 이렇게 공부하는 소재를 통해서 학문의, 학문과 배움을 추구하였던 열정이 담겨있대요 이거 보면서 아, 더 열심히 공부해야지 어, 더 열심히 배워야지 이런 마음을 갖고 있었다 라고 합니다 밑에 보면 왕실에서도 썼다고 하죠 왕이 살았던 곳에서 이 문방도를 그린 이유가 왕과 왕세자가 항상 그 문방도를 보면서 열심히 공부해서 성군 성군이라는 것은 좋은 임금이에요 여기 나온 것처럼 성군은 좋은 임금 임금 음. 왕이라고 보면 되죠. 임금은 왕이에요. 좋은 왕이 돼야겠다. 어, 백성들을 생각하는 사람들을 생각하는 좋은 왕이 돼야겠다. 이걸 성군이라고 하는데 이런 그림을 보면서 열심히 공부해서 성군이 되고 또 이런 문방도 그림을 통해서 왕실의 안녕과 번영을 기원했다. 네, 이런 의미가 있다라고 나와 있습니다. 위에 내용 보면 좀 볼게요. 조선시대 왕실에서 가장 인기가 있었던 그림 중 하나는 지금 보시는 문방도입니다. 라고 되어 있죠. 여기서 가장 인기가 있었던 그림 중 하나가 문방도래요. 그러면 여러분은 3번에 1번, 아, 3번에 4번. 문방도에 그려진 물건들이 왕실에서 인기가 있었던 게 아니라, 어, 문방도 자체가 인기가 있었던 그림이다. 라고 볼수 있겠죠. 그래서 그려진 물건들이 인기가 있었다라고 볼 수, 보기에는 좀 힘들겠죠 넘어갈게요 자, 그리고 계속 보면요 어, 문방도에는 이렇게 이런 것들 그려져 있었는데 이런 것들 그린 이유가 이 그림의 이유가 학문과 배움을 더 열심히 하자 어, 이런 의미가 있었다라고 하고요 특히 네, 나와있죠 특히 나오면 좀 주의해야 돼요 강조해주는 부분이니까요. 더 자세한 이야기가 나오기도 하고 강조되는 부분이 있습니다. 특히 조선에서는 병풍과 부채 등의 각종 장식품에 사용된 문방도에 어, 문방구와 책뿐만 아니라 여러 기람과 복댐을 상징하는 꽃과 과일 중국의 진귀한 골동품을 함께 그려넣기도 했대요. 앞, 앞에서 우리가 병풍 보여드렸죠. 근데 이런 병풍뿐만 아니라 부채 같은 것에도 문방도를 그려서 넣었대요. 어, 그런데 이때 이 문방도에는 이렇게 학문에 대한 내용뿐만 아니라 꽃과 과일도 그리고 중국의 진귀한 골동품도 함께 그려 넣었다는 거죠 근데 꽃과 과일은 어떤 의미가 있냐면 어, 길함, 복댐을 상징했대요 어, 길함이라는 것은요 여기서 길함은 어, 운이 좋다 행운 이렇게 생각하시면 됩니다. 길하다 라는 것은 오랫동안 잘 산다 행복하다 이런 의미이기 때문에 길하다 행운 이렇게 생각하시면 되고요. 복되다 복은 아시죠? 행복 복 어, 좋은 일 뜻밖의 좋은 일을 해, 복됨이라고 생각하시면 됩니다. 음, 아자자님 중요한 이야기 나오기 직전인가요 선생님 특히라는 말이 나오면 이라고 하셨는데 그렇죠. 뭔가 중요한 내용을 이야기하기 전에 특히 아니면 좀더 자세한 내용을 이야기하기 전에 특히 라고 할수 있죠 강조할 때 쓰는 표현이에요 이렇게 보면 특히 그냥 문방구만 그린 게 아니라 꽃과 과일도 그렸고 중국의 진귀한 골동품도 그렸는데 이런 의미가 있다 라는 거죠 뒤에 중국의 
진기한 골동품을 그린 이유는 여기 뒤에 나와요. 어, 이런 진기한 중국의 골동품 보석을 왜 그렸냐면 음, 이런 중국에서 귀한 골동품을 수집하고 모으다라는 뜻이었죠. 감상하는 왕실의 취미를 보여주기 위해서 그렸대요. 아, 그러니까 자랑하기 위해서 그린 거죠. 어, 우리 왕실에서는 왕과 왕비 그리고 왕세자 이런 사람들은 어, 중국의 문화재를 좋아하고 모을 수 있을 정도로 어, 좋은 취미를 갖고 있어. 이런 거 보여주려고 수집하고 감상하는 거 보여주려고 어, 이런 것들 그려 넣었대요. 문방도에 어, 후왕님 오셨, 오셨네요. 안녕하세요. 어서오세요. 알바 끝나고 바로 오셨나봐요. 반갑습니다. 아, 그래서 보면 밑에 문제에서요. 여러분 어, 문방도에 그려진 물건 학문 수양을 상징한다. 두 번이나 나왔죠. 여기 문방도 그림은 학문과 배움을 추구했던 열정이 담겨있다. 또 왕실에서도 문방도를 통해 왕세자가 학문과 배움에 힘써서 성군이 되기를 바랬다. 어, 1번이 답이 되겠습니다. 2번 문방도는 백성을 생각하는 왕의 마음이 담겨있다 라고 했는데 이런 내용 전혀 없었죠. 두 가지 의미가 있었어요. 첫 번째는 어, 이런 문방구와 책을 통해서 학문을 열심히 하자 라는 의미 한 가지 또 꽃이나 과일 중국의 진귀한 골동품을 통해서 왕실의 안녕과 번영을 드러내는 마음 이렇게 볼수 있겠죠. 왕실의 안녕이라는 것은 안녕은 보시면요. 여러분들 인사할 때 안녕하세요 라고 하죠. 이 안녕과 같은 의미예요. 편안하고 그 다음에 안정되다 라는 뜻이고요. 뜻이라서요. 평화와 안전 이렇게 이해하시면 됩니다. 사실 안녕하세요 인사하는 것은 어, 지난 밤에 어, 편안하셨어요. 어, 안전하셨어요. 이렇게 물어보는 거죠. 안녕 이렇게 볼수 있고요. 뒤에 보면 번영이라고 나오죠. 번영은 더욱 발전돼서 잘 사는 걸 번영이라고 합니다. 번영. 번영. 이쪽으로 좀 넘겨볼게요. 글자가 잘안 보일 것 같아서. 아자자님 저는 요즘 안녕하지 못하고 있습니다. 선생님이라고 하셨는데 안녕이라는 단어를 매우 잘 쓰셨어요. 안녕하지 못하고 있어요. 라고 하면 전 요즘 편안하지 않아요. 조금 저는 요즘 어, 평화롭지 않아요. 이런 뜻이 되겠죠. 아, 몸살도 나셨어요. 몸도 좀안 좋으셨나 봐요. 어, 번영 일단은 조금 약간 너무 요즘 무리하셔서 너무 열심 공부도 너무 많이 하시고 그래서 그럴 수 있을 것 같아요. 아자자님. 늘 건강을 잘 챙기셔야 하는데 약간 좀 쉬는 타이밍 쉬는 것도 좀 필요할 것 같아요. 여기서 번영이라고 나왔죠? 번영은 어, 음, 자식도 많아지고 자식도 늘고 그리고 재물 재산이라고 볼수 있겠죠? 재산도 많아지는 것 이것을 번영이라고 합니다. 그래서 번영은 좀 정리하면 점점 잘 사는 것. 잘 사는 것. 이렇게 보면 되는 것 같아요. 잘 사는 것. 자식도 많아지고 재산도 많아져서 걱정할 것 없이 잘 사는 것을 번영이라고 합니다. 번영. 그래서 예를 들어서 회사에서 어, 당신의 회사가 사업이 번영 하시기를 바랍니다. 라고 하면 당신의 사업이 점점 커져서 성공하시기를 바랍니다. 성공하세요 라고 말하는 것과 똑같아요. 번영, 잘 사는 것, 성공하는 것 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 원래 번영의 의미는 자식도 많아지고 재산도 많아지는 것 이런 의미를 갖고 있어요. 여기까지 봤고요. 그러면 단어는 좀 대충 다 봤고 그래서 답은 1번이 되고요. 3번 중국의 골동품을 그린 문방도 여기 나와 있었죠? 이게 중국에서 들어온 것이다 라는 말도 마찬가지로 없었습니다. 그냥 중국의 골동품을 그린 문방도는 왕실의 취미를 보여주는 것이다. 어, 이런 말만 나와 있었죠. 남자의 태도도 한번 볼게요. 여러분들 먼저 남자의 태도 보려면 내용이 어떻게 흘러가는지를 봐야겠죠. 듣기 내용에서 듣기 내용 보면 먼저 문방도에 대해서 소개하고요. 문방도에 어떤 것들이 그려져 있는지 어떤 그림인지에 대해서 지금 설명하고 있어요. 그리고 그 
의미에 대해서 설명하고 있죠. 의미는 어, 학문에 대한 배움을 나타낸다. 또 문방구에 그려진 달은 꽃과 과일을 통해서 기람과 복댐도 나타낸다. 또 어, 중국의 골동품을 그린 것은 왕실의 취미도 보여준다. 어, 이걸 통해서 어, 왕실에서 사용된 문방도 문방도는 당시에 어, 왕들에게는 성군이 되라 라는 의미 또 왕실에는 왕실이 편안하고 평안하고 계속해서 발전하기를 원하는 마음을 그린 그림이다 라고 의미까지 이야기해주고 있죠 자, 이거 관련된 거 보면요 한번 보겠습니다 시대상 묘사라고 했는데 시대 상황 어, 시대의 모습을 나와 어, 말하고 있지는 않죠 일단 묘사라는 단어는 아시나요 여러분들 묘사 묘사는 어, 그림을 보는 것처럼 자세히 설명하는 것을 묘사라고 해요 어, 예를 들면 어, 나는 빨, 사과를 먹었어요 라고 하면 그냥 사실만 말해주죠 사실 사실 또는 정보만 주고 있어요 근데 이것을 나는 빨갛고 동그란 사과를 먹었어요 라고 말한다면 이 사과의 모습이 무엇인지 이 빨갛고 동그란 이라는 말을 통해서 자세하게 말해주고 있죠 이걸 묘사 라고 합니다 같은 정보도 머릿속에 마치 그림처럼 색깔이라던가 묘사 색깔이라던가 모습을 자세하게 설명해서 보여주는 것을 묘사 라고 하죠 이해되시죠 자 이거 시대상을 보여주고 있다라는 것도 맞지 않고 묘사하는 것도 아니죠. 만약에 묘사한다면 조금 더 어떻게 어, 문방구를 무슨 색깔로 그렸고 어, 문방구가 뭐 책은 어디에 있고 그 다음에 꽃과 그 과일 같은 것은 어디에 있고 막 이런 것들 그 위치, 배치 이런 것까지 자세히 설명했을 텐데 어, 그런 것은 아니었습니다. 그 다음 변화 과정이라고 나와 있는데 변화 과정도 나와 있진 않았죠 어, 뭐 문방도가 처음에는 어, 이런 모습이었는데 나중에는 점점 이렇게 바뀌었다 이런 모습도 없었습니다 어 젠틀웨이브님 안녕하세요 어서오세요 최근에 가입하신 게 아니라 가입한 지는 좀 되셨는데 오늘 처음 뵌것 같아요 맞죠? 반갑습니다 같이 열심히 공부해요 다음에 문방도의 역사적 가치 평가하고 있다 라고 했는데요 앞에서 제가 평가라는 것은 주로 가치와 관련해서 많이 나온다고 했었죠 근데 우리 위에서 역사적 가치보다는 이 문방도에 그려진 이 그림의 의미 의미에 대해서만 나왔어요 학문과 배움을 나타낸다 기랑과 복댐을 나타낸다 왕실의 취미를 보여준다 그래서 이런 것들을 의미한다 라고 그 의미에 대해서만 나와 있었기 때문에 역사적 가치에 대해서 나오진 않았죠 우리 앞에 1, 2번 문제와 비교해 보면 역사적 가치는 뭐 나중에 어뭐 기록문화유산으로 등재되었다 라는 말이 있거나 아니면 그 시대 상황을 보여주어서 건축에 가치가 있다 건축물에 가치가 있다 아니면 기록, 기록 문화에 가치가 있다 과학의 발전을 보여준다 이런 말들이 나와야 하는데 여기서는 그런 말은 없었죠 자, 그래서 평가하고 있다도 아니에요. 그냥 그 그림에 대해서 설명하고 그림의 의미에 대해서만 말하고 있어요. 자, 한번 보면 내용과 의미. 내용이 그림이죠. 뭐 문방도에 그려져 있는 그림들, 책, 그리고 문방구, 그리고 뭐 꽃, 과일, 뭐 그리고 뭐 중국에서 온 좋은 물건들 이런 것들을 그려서 이 의미가 무엇인지 분석한다. 분석 자세히 하나씩 설명한다. 라고 볼수 있어요 그래서 4번의 답은 3번 되겠습니다 이해되시나요? 넘어가도 될까요? 넘어가기 전에 여러분들 이거 이해 안되는 문제나 아니면 단어 이런거 있으면 질문해주세요 김혜철님 안녕하세요 어, 며칠 전 어제 그 댓글 영상에 다신 거 달아주신 거 봤는데 어, 반갑습니다 
자, 질문 없으시면 넘어갈까요? 자, 넘어가도록 하겠습니다. 아, 여러분들 지금 어, 수업을 듣고 계시는 분들이 좀몇분 계시는데 어, 혹시 수업을 들으시면서 좋아요나 어, 좋아요 눌러주지 않으신 분들은 좋아요 한 번씩 눌러주시면 어, 감사하겠습니다. 자, 다음 문제 넘어가 볼게요. 자, 다음은 한국의 전통 집, 한옥에 대한 설명이었죠. 어, 한옥의 특징이 무엇인지에 대해서, 한옥의 특징에 대해서 지금 나와 있었습니다. 음, 이거 먼저 한번 보면, 밑에도 먼저 들은 내용과 일치하는 것, 남자의 태도라고 나와 있었는데, 확대해서 한번 볼게요. 아, 문제에서 보면 한옥은 온도의 변화에 잘 대응한다. 한옥의 특징이고요. 두 번째, 추위에 강하고 더위에는 약하다. 이것도 한옥의 특징이죠. 한옥은 나무와 불의 거리가 멀도록 그러니까 나무와 거, 불의 거리를 어, 좀 떨어뜨려서 만들었다. 라고 되어 있고요. 여기서 배치하다는 두다. 라고 생각하시면 돼요. 어떤 공간에 물건을 놓는 것. 두는 것을 배치하다 라고 합니다. 이렇게 이해하시면 돼요. 4번 나무와 불을 같이 놓는 건축물 나무와 불을 가, 같이 놓아두는 함께 놓아두는 것은 세계에 많이 있다 라고 나와 있네요. 뭔가 한옥의 특징이 온도와 관련이 있고 나무와 불 이런 내용이 나올 건가 봐요. 어, 듣기 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 김혜철님 화면이 좀잘안 보인다 라고 하셨는데 약간 그 한번 껐다가 다시 켜보세요. 간혹 지금 제 컴퓨터 화면에서는 선명하게 잘 보이거든요. 그런데 학생들이 바로 수업을 들으러 들어왔을 때는 이게 잘안 보일 때가 있어요. 그래서 한번 껐다가 다시 켜보시면 아마 잘 보이실 거예요. 그리고 컴퓨터 화면이나 어, 스마트폰을 좀 확대해서 보는 것도 좀더잘 보일 수 있는 방법 중에 하나가 됩니다. 그래도 잘안 보이시면 이야기해 주세요. 자 그럼 보도록 할게요. 최근 한옥의 건축 양식 양식이라는 것은 건축 방법이 되겠죠. 건축 방법에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 라고 말했습니다. 그리고 여기서 한옥에 대한 관심이 높아진다 라고 소개했기 때문에 다음에 한옥의 특징에 대해서 지금 여기 말하고 있죠. 한옥의 특징 보면요. 음. 자, 한옥은 특징이에요. 추위와 더위를 모두 생각한 건축 양식. 어, 추위도 생각하고 더위도 생각해서 만든 건축 양식이래요. 어, 온돌과 마루가 바로 그것이죠 라고 해서 어, 추위를 위해서 만든 것 더위를 위해서 만든 것 하나씩 나와 있는 거죠 더울 때는 마루에서 생활을 하고 추워지면 온돌방으로 갑니다 아 그러니까 추위를 생각한 것은 온돌이고요 더위를 생각한 것은 마루가 되겠죠 음. 자 이것은 대단히 훌륭한 조합이면서 어려운 건축 기술로 볼수 있습니다. 대단히 훌륭합니다. 라는 말 나오면 여러분들 좀 주의하셔야 돼요. 왜냐하면 훌륭하다, 대단하다, 뭐 가치가 높다 이거 다 평가하는 말들이기 때문에 어, 그 사람의 말하는 방식, 태도 뭐 이런 것에 같이 볼수 있겠죠. 계속 보면요. 마루를 이루는 나무와 아궁이에서 생기는 불은 서로 상극이기 때문이죠 라고 말하고 있어요 앞에서 어려운 건축기술이라고 했는데 그 이유를 지금 뒤에 설명하는 거죠 어려운 이유 마루는 나무로 만드는데 그 밑에 불이 지나간대요 그래서 서로 상극이래요 상극은 한번 볼게요 상극은 서로 반대되는 성격을 상극이라고 합니다. 예를 들어서 상극인 것 어떤 것들이 있냐면 불과 물 같이 있을 수 없죠. 잠깐만요. 불과 물 불과 물은 같이 있을 수 없죠. 
불이 물과 함께 만나면 둘 중에 하나는 없어져야 돼요. 물이 없어지거나 불이 꺼지거나 네, 이렇게 함께 있을 수 없는 서로 반대되는 성격을 오타가 맞네요. 죄송해요. 반대 아 반대되는 이런 성격을 상극 상극이다 라고 표현합니다. 그러니까 나무와 불은 같이 있을 때 나무가 타버리기 때문에 상극인데 이게 같이 있다 라고 말하고 있죠. 어, 무엇보다도 있습니다. 무엇보다도 앞에서 봤던 그 특히 라는 표현과 같아요. 강조할 때 사용됩니다. 어, 이거 나오면 주의해야겠죠. 무엇보다도 네, 나무는 불에 타기 때문에 잘 타기 때문에 세계 어느 건축에서도 한옥처럼 이 둘을 같이 놓지 않는데요. 아 여기에서 여러분들 문제 잘풀수 있을 것 같아요. 여기 밑에 보면요. 한옥은 나무와 불의 거리가 멀도록 배치했다 라고 했는데 여기 같이 나무와 불을 같이 놓는다 라고 말했죠. 어, 그래서 3번 틀렸네요. 멀도록 틀렸습니다. 4번 나무와 불을 같이 놓는 건축물 3개 많이 있다 라고 했는데 3개 어느 건축에서도 같이 놓지 않는다 라고 말하고 있죠 어, 3개에 있는 다른 건축물들은 한옥처럼 불과 나무를 같이 두는 건축물이 없다 한옥만 특징이다 라고 말하고 있는 거죠 계속 보면 뒤에 그러나 나와 있어요 그러나 내용 뒷부분이 중요해지겠죠 어, 뒤에 보면요 여름과 겨울이 공존하는 한국의 날씨는 이두 가지가 모두 필요하대요. 어, 겨울을 위해서는 어, 이 온돌이 필요하고요. 불이 필요하고 여름을 위해서는 마루가 필요하죠. 그래서 이 상극인 나무와 불을 하나의 공간에 어, 이거 한번더 확인할 수 있겠죠? 하나의 공간에 배치했습니다. 이런 점들이 한옥이 높이 평가받고 있는 이유입니다. 아, 마지막에 다시 정리하고 있어요. 아, 이렇게 어, 한옥은 추위와 더위를 모두 생각한 건축인데 이게 어려운 건축 기술이기 때문에 이런 점 때문에 한옥은 훌륭하면서 높이 평가받고 있다 라고 말하고 있는 거죠 밑에 보면 추위에 강하지만 더위 약하다 이거 당연히 틀렸죠 왜냐하면 추위와 더위를 모두 생각했다 라고 말했으니까 추위에도 강하고 더위에도 강한 그런 집입니다 온도 변화에 잘 대응했어요. 그래서 추위와 더위를 다잘 대응할 수 있어요. 더울 때는 마루에 가면 되고요. 추울 때는 온돌방에 가면 됩니다. 답은 1번이 되겠습니다. 이해되시나요? 남자의 태도 당연히 평가하고 있다. 가치를 평가한다. 이렇게 볼수 있겠죠? 어, 먼저 태도 보면 우려한다, 분석한다, 제기, 의문 제기, 평가 이렇게 볼수 있는데요. 우려한다는 우리 그동안 봤던 것처럼 걱정한다 똑같아요. 우려한다, 걱정한다. 앞에 보면 무엇을 우려하냐면 내용 볼게요. 한옥의 건축 방식이 환경에 미칠 영향을 걱정하죠. 환경에 대한 말 나왔나요? 안 나왔어요. 한옥의 특징에 대해서만 나왔고 그것이 높다, 평가가 높다, 훌륭하다 라고 평가하고 있죠. 환경과 관련한 말 없었습니다. 자, 다른 나라의 사례를 들어서 한옥의 특성을 분석하고 있다. 다른 나라 사례 나왔어요? 안 나왔습니다. 다른 나라는 어떻게 짓고 있다? 이런 말 없었죠. 물론 이런 말은 있었어요. 다른 나라들은 세계 어느 건축에서도 한옥처럼 나무와 불을 같이 놓지 않는다 라는 말은 있었지만 이게 예는 아니죠 사례가 되려면 어 구체적인 묘사가 있어야 합니다 구체적인 묘사가 나와야 돼요 뭐 예를 들어 주변의 다른 나라는 어 나무만을 사용해서 집을 짓는다 이런 구체적인 이야기가 나올 때 사례라고 볼수 있는데 여기서는 그냥 간단하게 한옥은 어, 다른 나라에 없는 특징을 갖고 있다 라고 말하고 있기 때문에 다른 나라의 사례 라고는 볼수 없겠죠 3번 한옥의 나무와 불의 공간 배치 같이 공간을 배치한 것에 대해 의문을 제기 라고 하고 있는데요 의문 제기는 무엇과 같냐면 이해되지 않거나 이해되지 않거나 또는 뭔가 비판하고 싶은 내용에 대해서 의문을 제기 라고 볼수 있어요. 이해되지 않는 내용 
또는 비판하려고 하는 것에 대해서 의문을 제기한다 라고 볼수 있기 때문에 여기서는 한옥을 비판하거나 한옥의 이런 특징이 이해되지 않는다 라는 내용은 아니었죠 의문 제기 틀렸고요 자, 마지막 한옥의 가치에 대해서 구체적인 근거로 평가한다 한옥의 가치를 평가한다 라는 거 이해할 수 있고요 구체적인 근거로는 온돌과 마루 두 가지 볼수 있겠죠 온돌과 마루를 이야기해서 그것을 근거로 해서 한옥이 건축 방법이 어렵지만 훌륭하고 평가가 높다 라고 보고 있었죠 이렇게 볼수 있어요 한국 문화 중에 한옥에 대한 집에 관련된 내용을 한번 봤습니다 이것도 우리 사진으로 한번 한옥의 특징 온돌 마루 한번 확인해 볼까요 음, 한옥 한번 볼게요 한옥이 진짜 멋있게 생겼죠 요즘에 어, 한옥이 밖에서 볼때 예쁘기 때문에 다시 요즘 현대 집을 한옥처럼 보이게 개량하는 바꿔서 사는 사람들이 많이 있대요 퓨전 한옥이라고 나와 있는데 어, 여기서는 한옥 구조라고 한번 볼까요? 음... 이렇게 봐서는 여러분들 이해하기가 힘들 것 같은데 온돌이라고 한번 해볼게요. 아, 이렇게 볼수 있겠네요. <웃음> 네, 여기 보면 음, 온돌이라는 건 이런 거예요. 여기서 이렇게 밥을 하잖아요 나무를 이렇게 떼서 크게 한번 볼게요 이제 나무를 이렇게 떼 가지고 나무를 이렇게 떼서 어, 여기 보이시죠? 이렇게 나무에 불을 이렇게 떼면 여기서 요리를 할수 있어요. 음식도 하고 요리도 해요. 근데 여기에서 마, 생긴 이 열이 어, 이쪽으로 갑니다. 이렇게 이긴 터널을 지나가면 이걸 온돌이라고 하는데요. 어, 이방 안에 있는 이 방바닥을 따뜻하게 만들어주는 거예요. 어, 위에 보면 온돌 플로어라고 되어 있죠? 구들장이라고도 나와있고 이렇게 온도를 따뜻하게 방을 따뜻하게 만들어주고 이 남은 열기가 어, 이 굴뚝을 통해서 어, 굴뚝을 통해서 이렇게 빠져나가는 거죠 이걸 온돌이라고 합니다 이렇게 된 거를 한국에만 있는 독특한 문화래요 온돌 문화는 음, 이렇게 되어 있기 때문에 겨울에는 좀 따뜻하고요 여름에는 마루라고 해서 대청마루라고도 하는데 음... 이게 마루예요 아이고 안 나와버리네 잠깐만요 자, 이렇게 확대해서 볼까요 자, 여기 나와 있는 것처럼 음, 이렇게 바람이 통할 수 있게 되어 있는 나무 바닥을 마루라고 합니다 근데 아까 온돌 보여드렸잖아요 온돌이 어, 이 문을 열고 들어가면 여기가 온돌이 있는데 여기 뜨거운 공기 불이 이렇게 지나가는 거예요 그래서 잘못하면 불이 날수 있겠죠 근데 불이 나지 않도록 어, 이렇게 건축 집을 지을 때 구조를 만들었다 이렇게 되어 있고요 여기 보면 어, 여기에 음. 
자, 여기 집에 이거 구멍 보이시죠? 여기 구멍. 여기 이 구멍으로 불을 떼요. 불을 떼면 여기 있는 이집 안으로 방 안으로 따뜻하게 들어가는 거예요. 방 안으로 따뜻하게 들어가서 따뜻해지고 이 공기가 돌아가는데 이 마루에서는 여기 트여있는 이 마루에서는 사람들이 시원하게 지낼 수 있는 거죠. 이걸 마루라고 합니다. 마루도 뭐 어디에 있는지에 따라서 이름이 좀 달라요. 뭐 대청마루라는 것도 있고요. 집의 가장 큰 부위, 집의 앞에서 볼수 있는 마루를 대청마루. 뒷부분에 있는, 집 뒤에 있는 마루를 텐마루라고 하기도 하고 이렇게 많이 있는데 여름에는 이렇게 마루에 있으면 나무이기 때문에 시원하게 어, 여름을 보낼 수 있겠죠. 어, 아농님이 옛날 한옥집 백성들의 집도 한옥에 살아요 물어보셨는데 백성들은 돈이 없어서 한옥에 살 수가 없었겠죠 물론 돈이 있는 어, 백성들은 이런 한옥을 짓고 살수 있었겠지만 그렇지 않은 백성들은 이런 한옥이 아니라 초가집에 살았어요 초가집 이것도 보셨죠 초가집 이런 초가집에 살았습니다 근데 이런 초가집에도 마루도 있고 온돌도 있어요 어, 한번 보여드릴게요 초가집도 보면 이렇게 볼까요? 초가집도 여기 이 부위가 마루예요. 여기가 마루. 그래서 여름에는 시원하게 나와서 살았고 여기 이 문이 부엌이거든요. 이 부엌에 들어가면 요리를 할수 있어요. 불을 뗄수 있는데 거기서 생긴 열기가 이방 안에 있는 온돌, 온도, 온돌을 따뜻하게 만들어주는 거죠. 그래서 어, 한옥이 아니라도 이 초가집에서도 백성들도 여름과 겨울에는 따뜻하고 시원하게 지낼 수 있었다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 이런 초가집들, 초가집들도 다 마루도 있고 어, 온돌도 있고 이렇게 생각하시면 됩니다. 신기하죠? 이렇게 <웃음> 옛날... 집들이나 옷들 이런 거 보면 자, 넘어가도록 할게요. 어, 여기까지 듣기 문제 같이 풀어봤습니다. 한국 문화 역사와 관련해서 어, 우리 세 가지 봤죠. 기록 문화 유산 유산인 화성 의궤. 어, 이거 세계 유네스코 세계 기록문화유산으로 나와 있는 거 이거 조선왕조 실록까지 연결해서 같이 봤고요 두 번째는 어, 조선시대 왕실에서 좋아했던 그림 문방도에 대해서 한번 봤고 마지막은 한국의 집 과거 집 이거 한옥에 대해서 살펴봤습니다 자, 이번에는 읽기 예상 문제 한번 풀어보도록 할게요 자 시간은 한 문제당 2분씩 4분 드리도록 하겠습니다. 지금이 9시 24분이기 때문에 9시 28분에 답 확인하고 넘어가도록 할게요. 
한옥님 선생님 또 개미 같은 벌레들 어떻게 해결하나요? 이렇게 물어보셨는데 개미 같은 벌레요? 저는 그냥 약 뿌리는데요. 그 슈퍼나 마트 같은 곳에 가면 개미 같은 약 잡는 그 약이 있거든요. 뿌리는 약. 그거 이용하시면 될것 같아요. 선생님 숭글숭글하네요 라고 하셨는데 숭글숭글하네요? 뭐죠? <웃음> 숭글숭글하네요? 자 문제 같이 풀어보도록 할게요. 시간 다 됐습니다. 음, 먼저 답부터 공개하면 어, 1번의 답은 3번 그리고 2번의 답은 4번이 됩니다. 아마 많이 본 내용일 거예요. 이거 64회 시험에서 읽기 시험에 나왔던 문제를 한번 그대로 가져와 봤어요. 이거 한국 문화 중에 유교, 예법, 제사에 대한 내용이 나와 있는 문제였었죠. 맞아요. 기출문제예요. 루카스님 이야기 하신 것처럼 3번, 답은 1번, 아 1번에 3번, 2번에 4번이 됩니다. 여기 나와 있는 이 유교, 예법도 한국 문화 어, 한국 역사라고 볼수 있죠? 음, 이거 잠깐 관련된 내용 보면 자, 조선시대 한국의 가치관 한번 보겠습니다. 조선시대 가치관 사회를 움직였던 조선시대 가치관은 유교, 유학이라고도 볼수 있어요. 중국에서 온 거죠. 그 중에 뭐 자세히 말하면 뭐 성리학이라고 보기도 하는데 어, 이와 관련해서 어, 유교와 관련한 문화재들이 정말 많습니다. 문화재들 예를 들면 뭐 서원 같은 것도 어, 유교와 관련한 문화재라고 볼수 있고요. 여러분들 방금 푸신 문제처럼 음, 제사도 다 유교에서 온 그런 문화라고 볼수 있죠. 문화재라고 보긴 힘드니까 문화 또는 문화재 이렇게 볼수 있겠죠. 서원이나 제사 같은 것들 또는 어 요즘 그 음, 뭐가 있을까요? 그 종묘 같은 것도 어, 한국의 문화재라고 볼수 있는데 유교의 영향을 받은 곳이라고 볼수 있어요. 아, 김혜철 선생님 너무 예뻐요 라고 해주셨는데 감사합니다. 자, 이런 것들이 다 조선시대 유교와 관련한 문화재인데 유교하면 특징이 뭐냐면요. 특징이 충과 효라고 볼수 있습니다. 충과 효. 충과 효를 같은 같은 가치라고 봤어요. 효는 부모님께 정성을 다한다라는 뜻입니다. 부모님을 잘 모시고 부모님의 뜻을 잘 이어서 부모님 말잘 듣는 것을 효 라고 하고요. 어, 충은 마치 부모님에게 하듯이 왕에게 왕에게 신하로서 정성을 다한다. 이런 뜻이에요. 이렇게 볼수 있어요. 네, 그래서 유교 유학의 특징은 충과 효를 강조했다. 라고 볼수 있는데요. 이 충과 효를 강조한 그 문화재로 어, 제사 지내는 것 효를 강조했다. 라고 볼수 있어요. 종묘 종묘는 왕의 그 도, 과거에 죽은 모든 왕을 다한 번에 모, 한 번에 모셔놓은 어, 집이라고 보면 되는데 어, 이게 왕이 자신의 조상인 왕에게 제사 지내는 그 공간입니다. 이것도 효, 충두 가지 다 들어가 있는 곳이라고 볼수 있죠. 그럼 서원이 조금 독특한데요. 서원은 여기에서 제사도 지내고 유학과 관련한 어, 좀 유명한 사람들에게 제사도 지내고 또 유학을 교육도 하는 곳이에요. 서원. 그러면서 유, 이런 서원들이 온 나라마다 온 지방마다 다 있었기 때문에 마을마다 다 있었기 때문에 어, 지역사회 어, 지역사회의 사람들을 통합하는 역할도 했습니다. 사람들이 뭔가 중요한 행사가 있으면 여기에 모여서 행사를 같이 하는 거예요. 뭐 예를 들어 뭐 성년식처럼 스무 살이 되면 
스무 살이 된 사람들 다 모아가지고 마을 사람들을 와서 여기에서 어른이 됐다라는 것 행사도 하고 축하도 해주고 또 나이가 많은 어른들 있죠? 효가 중요하니까 어, 장수하시는 오래 사, 사는 사람들이 있으면 그 마을 사람, 오래 산 사람을 모시고 거기에서 맛있는 음식도 대접하면서 어, 이렇게 마을 전체가 그분을 위해서 이렇게 생일 파티, 생일 잔치도 열어주고 이런 서원은 제사도 지내고 교육도 하고 지역 사람들을 같이 묵는 함께 사이좋게 지내는 그런 역할을 했습니다. 서원과 관련해서도 나중에 문제를 한번 만들어 볼게요. 충성, 마유님 충성이라고 하셨는데 네, 충이 충성 이런 뜻이에요. 충, 충성. 왕에게 충성을 다한다 이런 뜻이죠. 충, 충성. 왕의 말을 잘 듣고 왕이 시키는 대로 잘 하는 것. 이걸 충, 충성이라고 하죠. 효도 효성이라고 합니다. 효를 다하는 마음. 이거를 효성이라고 하고요. 충성은 충을 다하는 왕의 마, 말을 잘 듣고 왕을 잘 따르는 마음 이런 뜻이에요. 그걸 충성이라고 볼수 있죠. 아농님 옛날에 요 초가집이라고 했는데 초가집이 아니라 초가집이에요. 초가집. 초가집. 이렇게 볼수 있어요. 이 초가 풀이라는 뜻이라서 풀로 지은 집을 초가집이라고 하죠. 풀로 지은 집. 주로 위에 뚜껑이 지붕이 풀로 되어 있어요. 어, 그런 걸 초가집이라고 합니다. 자, 그래서 이런 조선시대 유학과 관련한 글이었는데 일단 글의 내용을 한번 보면요. 자, 문제에서 주제로 알맞은 것이라고 나와있기 때문에 우리 위에서 주제 찾는 방법 그동안 열심히 공부했었죠? 어, 위에 볼 거고요. 가로 안에 들어갈 내용, 어, 가로 앞뒤 부분의 내용을 잘 보면 되겠습니다. 자, 그러면 문제 한번 볼게요. 음, 성대하고 까다로운 제사 준비 탓에 유교예법을 비판하는 사람들이 많다. 어, 이제 주제가 유교예법이기 때문에 관련된 거 보면 유고, 유교 예법에 대해서 비판한다. 지금 현재 상황이죠. 이유가 앞에 나와 있어요. 이거. 성대하고 까다로운 제사 준비 탓에. 이것을 이유 때문에, 이 이유 때문에 비판한다는 거죠. 성대하다라는 것은 매우 크다라는 뜻이에요. 까다롭다, 어렵다. 라고 보시면 됩니다. 매우 크고, 어려운 제사 준비 때문에 유교의 법을 비판한다 라고 볼수 있겠죠 다음 부분에 하지만 나왔어요 하지만 중요하죠 뒷부분이 더 중요하기 때문에 뒷부분부터 잘 보시면 됩니다 하지만 현재 우리가 지키고 있는 예법은 이 유교 예법은 가로 나와 있고 잘못된 예법이 전해져 온 것이다 아 지금 비판하는 사람들이 많은데 지금 비판받고 있는 유교예법은 잘못된 예법이다 라고 말하고 있는 거죠 뒤에 보면요 유교 전문가들은 말하고 있습니다 이거 인용 부분이네요 인용 표현 52번 쓰기에도 많이 나오죠 어, 누구들은 이런 전문가들은 뭐 이렇게 나오면 뒤에 이렇게 말한다 이렇게 어, 발표한다 이렇게 전한다 이런 인용 표현 쓸수 있죠 뒤에 보면요. 유교학자들은 제사든 차례든 조상을 공경하는 마음과 자손의 화목이 중요하다라고 말했대요. 어, 그리고 보면요. 선조들은 선조 조상 같은 의미예요. 이미 죽은 위의 사람들, 오래된 사람들을 선조, 조상이라고 하죠. 어, 선조들은 제사를 지낼 때 좋은 음식을 많이 준비하는 것보다 비교입니다. 그 음식을 준비하는 마음과 정성을 중시했던 것이다. 아 그러면 이 유교 전문가들이 말하는 잘못된 예법은 이 앞에서 말하는 잘못된 예법은 성대하고 까다로운 제사 준비이고 여기 나온 것처럼 좋은 음식을 많이 준비하는 것 이게 잘못된 예법에 해당하고요. 반대로 어, 원래 원래의 예법은 음식을 준비하는 마음과 정성이라고 볼수 있죠. 유서 깊은 집안에서는 이러한 제사의 본질을 제대로 이해해서 상차림을 간소하게 하되 집안 사람들이 모두 함께 어, 모여 함께 제사를 드리는 경우가 많았다. 자, 여기서 제사의 본질 이거겠죠. 음식을 준비하는 마음과 정성 조상을 공경하는 마음 
자수, 어, 자손들의 화목 어, 화목이라는 것은 서로 다툼이 없이 어, 친하게 지나는 것을 화목이라고 합니다 단어 한 번씩 정리하면서 한번 가볼게요 어, 화목 다툼 없이 사이좋게 지내는 것 화목하다 라고 표현하고요 동사로는 자 그리고 여기 보시면 유서 깊은 이라고 나와요 유서 깊은 이란 단어 좀 어려운 단어죠 유서 깊은 유서 깊다 라고 하는데 역사와 전통이 있다 이렇게 보시면 됩니다 유서 깊다 라는 것은 어 그러니까 유서 깊은 집안 유서 깊은 곳 이라고 하면 역사가 오래된 곳 전통이 계속해서 어, 이어지는 곳을 유서 깊은 이라고 해요 예를 들어 어떤 나라의 역사가 오래되었어요 과거에 뭐 어떤 왕 어떤 왕 어떤 왕 깊은 역사가 있어요 오래된 역사가 있고 문화와 전통도 남아 있어요 그럼 유서 깊다 라고 볼수 있죠 마찬가지로 과거에 조상들이 한말 역사와 전통이 아직까지 이어지는 집들은 유서 깊은 집한 유서 깊은 집 이라고 봅니다 이런 곳은 제사의 본질 본질이라는 것은 원래 의미 본 의미 라고 볼수 있죠 본래의 의미 진짜 의미 또 본질입니다 진짜 의미 이렇게 볼수 있어요 본질 본 의미 진짜 의미 이렇게 보시면 됩니다 이걸 이, 이해해서 상차림 간소하게 하되 집안 사람들이 모두 모여서 함께 제사를 드리는 경우가 많다 어, 앞에 서로 비교되네요 요즘 제사는 어, 보기에는 화려하고 어려운데 좋은 음식만을 준비하는데 원래는 그게 중요한 게 아니라 그 마음이 더 중요하다 하는 거죠 어, 마지막에 한번더 정리해주고 있습니다 마지막 부분 보시면요 형식보다 정성이 중요하다는 유교의 가르침을 지키고 있는 것이다 정성이 중요하다 이 부분이 유교의 그 제사를 지내는 본질이 되겠고요 앞부분의 형식이 어, 이런 지금 현대 잘못된 예법에 해당하겠죠 아, 그래서 이 가로 부분 보면 현재 우리가 지키고 있는 예법은 잘못된 예법이래요 그럼 어떤 잘못된 예법인지 찾으면 되겠죠 상차림이 간소화된 것은 잘못된 예법이 아닙니다 이 잘못된 예법에 대한 설명을 찾으면 되는데 어, 뒤에 보면 상차림은 간소하게 하고 마음의 정성을 다하는 것이 어, 잘된 좋은 예법이었죠 상, 상차림의 간소 아니고요 후손들의 바람이 반영된 후손들의 바람과 관련한 것은 없었죠 어, 현실에 맞지 않게 축소되지 않은 현실에 맞게 축소되지 않은 어 그런데 잘못된 예법은 성대하고 까다롭다 어렵다 라고 했기 때문에 축소된 것은 잘못된 예법이라고 볼수 없어요 어, 간소한 것이 잘된 예법이었기 때문이죠 3번 유교의 본뜻을 살리지 못한 밑에 본질 나와 있죠 유교의 본질을 살리지 못한 잘못된 예법이다 어, 잘못된 예법이 무엇인지 설명하는 것 맞는 것 3번 되겠습니다 아메리타비님이 선생님 유교 무엇인가요? 물어보셨는데요. 아 유교 잠깐 볼게요. 어, 혹시 중국에서 생긴 그 학문 중에 중국 학문 중에 어, 공자와 맹자 이야기 들어보셨나요? 공자 맹자 유교는 어떻게 생겼냐면 공자를 통해서 생겼어요 어, 공자가 나라를 다스리는 왕이 아, 안 들어보셨군요 그럼 그냥 더 쉽게 설명할게요 유교라는 건 중국 옛날 사람 중에 한 명이 사람 중 공자라는 사람이 왕이 정치를 이렇게 해야 한다 라고 이야기한 것이 있어요 이야기한 것을 어, 정리한 책이 있습니다 그거를 논어라고 하는데요 이때 이 공자의 생각을 
어, 다른 사람들이 조금씩 추가해가지고 만든 것이 있어요. 뭐 맹자라는 사람은 공자의 생각에 자신의 생각을 추가하고 또그 이후에 나온 다른 사람들이 아 사람이 어, 왕이 정치를 이렇게 해야 한다 또는 사람은 이렇게 살아야 한다 라는 어, 내용을 정리한 것을 유교라고 합니다. 유교에서는 어, 왕이 바르게 정치를 하는 방법 그리고 신하가 왕에게 어, 충성하는 방법 그리고 백성들이 어, 해야 하는 것뭐 왕을 잘 모시고 자신의 위치에서 열심히 살고 농사도 열심히 지어야 하고 이런 것들 나와 있어요. 그러니까 신분에 따른 역할이죠. 이런 것들은. 신분에 따른 역할. 자신이 맡은 역할에 충실해야 한다. 열심히 해야 한다. 역할을 열심히 해야 한다. 이런 내용이 나와 있고요. 여기에 사람의 어, 사람들이 세상을 사는 방법도 나와 있습니다. 사람이 세상을 사는 방법. 뭐 이런 것들 착하게 살자. 사람들은 원래 선한 마음이 있기 때문에 착하게 살자. 주변 사람들에게 어, 내가 갖고 있는 것을 나누어주면서 베풀다라고 하죠. 베풀고 살자. 또 어려운 사람들, 힘든 사람을 안타깝게 여기는 마음. 서로 도움, 돕는 마음. 도움을 주는 마음이 필요하다. 어, 이런 것들. 세상을 어떻게 살아야 하는지, 어떤 마음이 필요한지, 그리고 그 신분에 따라서 어떤 역할을 충실히 해야 하는지, 그 역할과 필요성, 이런 것들을 정리한 학문이, 학문이라고 볼수 있어요. 학문, 학문을 유학이라고 하고요. 이 유학에 따라서 이게 가치관이 됐을 때, 사회적 가치관이 됐을 때, 어, 지금 우리 사회의 가치관은 민주주의 사회죠. 민주주의 사회처럼 한 사회의 모든 사람들이 그것에 따라서 사는 것을 가치관이라고 하는데 그걸 유교라고 해요. 근데 유학에서 강조하는 가치관이 이런 거예요. 왕에게 잘해야 해. 왕은 왕도 잘해야 하지만 왕에게 충성을 다해야 해. 그 밑에 있는 사람들은 또 부모에게 집에서는 부모에게 충성을 다해야 해. 부모님에게 정성을 다해야 해. 그리고 그렇게 사는 게 사람들이 잘 사는 거야. 이런 방법이 나와 있어요. 유교의 가치관은 핵심적인 가치관은 그래서 어, 충성, 왕에게 잘하는 것, 그리고 부모에게 잘하는 것, 충가효라고 볼수 있죠. 주로 이런 유교적인 가치관은 중국의 영향을 받아서 동아시아, 어, 한국, 일본, 중국, 그리고 뭐 베트남, 네팔 이런 주변 나라들 있죠. 동남아시아에도 영향을 주었습니다. 자, 이렇게 생각하시면 돼요. 유교라고 생각하시면 되겠습니다. 이해되시나요? 자, 옛날 사람들의 그 생각, 가치관 이렇게 이해하시면 됩니다. 마지막 주제 보면요. 주제는 어, 문제에서 보면 이 하지만 뒷부분부터 잘 보면 되죠. 반복, 반복돼서 반복 강조하고 있는 부분이 제사의 본질, 유교의 본질은 형식보다 정성이 중요하다. 유교의 가르침은 어, 형식보다 내용이 더 중요하다. 이런 말들이 쭉 나와 있어요. 정리해 보면요. 주제는 유교 전문가들은 이 예법을 지킬 때 중요한 것은 어, 이거다. 조사, 조상을 공경하는 것 그리고 자손들, 후손들끼리 서로 사이좋게 지내는 것. 이게 어, 본질이다. 이 본질을 제대로 알고 제사를 지내야 해. 어, 형식보다 정성이 중요하다는 이 가르침을 잘 지켜야 해. 라고 말하고 있죠. 이게 지금 계속 같은 말로 반복되고 있는 거예요. 앞에서 이 색깔로 칠한 것처럼 제사의 본질을 잘 지켜야 한다 라는 내용이기 때문에 관련된 주제는 4번이 되겠죠. 유교의 법에서 중요한 것은 정성을 다해서 예를 갖추는 것이다. 4번이 답이 되겠습니다. 나머지는 뭐 맞는 말이 아니기 때문에 넘어갈게요. 
자 다음에 3, 4번 읽기 문제도 한번 풀어보도록 하겠습니다. 3, 4번 문제 보여드릴게요. 자, 이것도 마찬가지로 4분 드릴게요. 시간은 10시에 같이 한번 풀어보도록 하겠습니다. 같이 문제 한번 살펴볼까요? 자, 이번에는 훈민정음에 대한 글이었죠? 훈민정음 한글이라고 보시면 됩니다. 아, 지금 현재 한국에서 쓰고 있는 이런 글자들을 다 한글이라고 하는데 한글이 처음 만들어졌을 때 이름을 훈민정음이라고 했어요. 어, 이거 간단히 보면 훈민정음은 한글의 이름이고요. 조선시대 세종 세종이라는 임금이 있었는데 이 세종대왕이 만들었다 라고 볼수 있어요. 여기 그래서 나와있는 것처럼 세종대왕이 한글을 만든 이유가 나와있죠. 훈민정음이라는 뜻이 백성을 가르치는 바른 소리 백성을 가르치는 좋은 소리라는 뜻으로 문자를 몰라 고통을 받던 사람들을 위하여 만든 것이다. 그래서 훈민정음에는 백성을 위하는 애민정신 애민정신이 백성을 사랑하다 라는 뜻인데 이 훈민정음을 만든 목적이 백성을 위해서 라고 생각하면 됩니다. 백성을 위해서 이유가 이거래요. 백성들이 뭔가 하소연하고 싶은 뭐 억울하거나 답답해서 왕에게 이야기하고 싶어요. 하소연을 하고 싶어도 이야기하고 싶어도 글을 몰라서 이야기할 수가 없었대요. 
그때는 직접 만나서 이야기하기 어렵기 때문에 억울하거나 힘든 일이 있으면 글을 써서 왕에게 이렇게 올렸거든요. 어, 그런 걸 올려서 왕이 보고 억울한 일을 어, 이렇게 고칠 수 있게 해줬는데 그때 한국에는 이 조선시대 때는 글이 없었기 때문에 이때는 한자를 썼어요. 근데 한자가 너무 어렵죠? 그래서 백성들은 한자를 알지도 못하고 사용하지도 몰라요. 그래서 이런 사람들을 위해서 어, 언제든지 억울하거나 힘든 일이 있을 때 왕에게 글을 써서 알릴 수 있도록 자신의 억울한 사연을 표현할 수 있도록 글을 만들어야겠다라고 생각을 해서 어, 자체적인 한, 한국 사람들만 쓸수 있는 조선에서 사용할 수 있는 글자인 한글을 만들었다고 합니다. 어, 정말 대단한 왕이죠. 이런 왕이 그래서 어, 이런 그 세종대왕의 업적이 너무 크기 때문에 이 글자 자체가 이 훈민정음의 글자가 매우 과학적이면서 그리고 쉬운 글이래요. 쉬운 글. 배우기도 쉽고 어, 금방 사용할 수 있는 글이다. 과학적이라는 이유는 이 한글 자체가 어, 사람들이 발음하는 입모양을 그대로 어, 옮겨서 만들어진 글자이기 때문에 발음과 글자의 모양이 일치한다고 라 하죠. 과학적이고 쉬운 그리고 과거에는 없었던 정말 독창적인 글이다. 독창성이 있다. 라고 해서 높은 가치를 받고 있습니다. 오늘날 이 세종대왕처럼 글자를 모르는 사람을 위해 글자를 모르는 사람에게 글을 알려주는 공헌을 한 사람 그러니까 글을 모르는 사람을 까막눈이라고 하기도 하고 문맹이라고 하기도 해요. 문맹, 글자를 모르는 사람, 문맹이라고 하는데요. 문맹을 문맹을 바꾸는데 개선에 도움을 주는 사람, 그 주는 사람에게 주는 상이 있어요. 그 상을 세종대왕상이라고 할 정도로 세종대왕의 훈민정음은 전 세계적으로 높은 가치와 가치를 받고 있죠. 자 그럼 한번 볼게요. 이 훈민정음이 여러 가지 좋은 점이 있다 라고 말하고 있는데 어, 그래서 한번 보면 자 훈민정음 뭐 백성을 가르치는 소리다 그래서 이 소리에 애민정신이 있다 여기까지 나와 있죠. 어, 그리고 이 뒷부분부터는 훈민정음 가치에 대해서 말하고 있습니다. 이 훈민정음은 우리 사회가 발전하는 데큰 도움이 되었대요. 이유가 뒷부분에 나오겠죠. 사회 발전에 어떻게 역할을 했는지 뒤에 보면 첫 번째 이유는 여기 이렇게 나옵니다. 글자를 모르던 백성들도 문자 생활이 가능했대요. 글을 쓸수 있었대요. 그래서 더 넓은 의사소통의 길이 생겼다라고 볼수 있겠죠. 첫 번째 가치입니다. 어, 더 넓게 더 많이 의사소통을 할수 있다 그러니까 일반 백성들까지도 어, 글을 써서 자신의 생각을 전하고 서로 편지를 주고받을 수 있어서 더 넓게 의사소통할 수 있다 이더 넓은 의사소통과 관련한 설명 찾으면 되겠죠 관련된 답은 4번 됩니다 모든 사회 구성원들 그러니까 글을 알았던 지배계층 뿐만 아니라 글을 모르는 사람까지 소통할 수 있어서 모든 사회 구성원들이 소통할 수 있다 라고 볼수 있겠죠. 자, 이와 관련한 힌트가 뒤에 더 있어요. 뒤에 보면요. 질병이나 치료법, 질병의 치료법, 생활 예절 같은 것들 다양한 정보를 글을 통해 알릴 수 있게 되었대요. 그러니까 지배계층이 어, 백성들에게 뭔가 알려주고 싶은 게 있어요. 말로 하려면 시간도 너무 오래 걸리고 제대로 알리기가 힘들겠죠. 자, 그런데 이 훈민정음을 통해서 글을 써서 백성에게 알려줄 수 있게 돼서 결국에는 어. 원래 글을 알던 사람들만 서로 글을 가지고 소통했는데 이제는 훈민정음을 통해서 글을 아는 사람들과 백성들까지 모두 다 서로 소통할 수 있게 되었다 라는 의미가 되겠습니다. 그래서 답이 모든 사회 구성원들 간에 4번이 답이 되겠죠. 넘어갈게요. 자, 그래서 이로 인한 효과 백성들이 더 나은 삶을 누리는 데 도움이 되었대요. 백성들의 삶이 더 좋아진 거죠. 어, 두 번째 보면요. 현대에 이르어서도 어, 현대에도 도움이 된대요. 뒤에 보면 많은 지식과 정보 전달이 쉽고 빠르게 이루어질 수 있게 되었다. 현대의 삶에 이 현대에도 사회 발전에 도움이 된다. 볼수 있겠죠. 그 결과 뭐 교육, 언론, 산업 등각 분야에서 발전할 수 있게 되었다. 라고 나와 있습니다. 
발전할 수 있게 되었다. 특히 강조되고 있죠? 어떤 거요? 어, 한글 덕분에 컴퓨터 같은 정보화 분야에서 크게 발전할 수 있었대요. 어. 자, 그래서 한글은 이처럼 이라고 해서 여기 마지막 정리해주고 있습니다. 이처럼 우리 사회의 발전에 큰 공헌을 하였다. 크게 도움이 되었다. 라고 볼수 있는 거죠. 어떻게 도움이 되었어요? 과거에. 첫 번째 과거에는 더 넓게 의사소통을 할수 있게 되어서 백성들이 더 나은 삶을 살수 있게 되었고요. 현대에는 현대에는 어 여러 부분, 여러 산업 부분이 더 빠르게 발전할 수 있었어요. 특히 정보화 부분에서 빨리 발전할 수 있게 되었다. 라고 볼수 있겠죠. 어 마리아님 구성원들 뭐예요? 라고 물어보셨는데요. 네, 이 구성이라는 게 조직이라고 생각하면 돼요. 한 사회 또는 단체를 이루는 사람들 뭐 모임에서 한 모임을 만들려면 한 사회를 만들려면 그 안에 포함되어 있는 사람들이 있죠. 그래서 그 안에 있는 사람들 이걸 구성원이라고 합니다. 예를 한번 들어볼게요. 가족이라고 보, 보세요. 그리고 가족인 가족은 그 단체라고 볼수 있죠. 사람들이 모여 있는 것을 단체라고 볼수 있는데 가족 구성원이라고 하면 아빠 또 구성원이고요. 엄마 또 구성원이고 자식, 뭐 딸, 아들 이런 것도 다 구성원이라고 볼수 있습니다. 한 단체를 이루는 한명한 한 명을 구성원이라고 보시면 돼요. 어, 아농님이 다음 시간에 한국 종교 수업 있으면 좋겠어요. 라고 해주셨네요. 한국 종교요? 한국 종교는 뭐 특별할 게 없긴 한데 한번 제가 찾아볼게요. 어, 종교와 관련해서. 자 그래서 4번 받고 주제 한번 보겠습니다. 이처럼 발전에 공헌했다라고 했기 때문에 답은 당연히 4번. 네 3번 되겠죠. 여러 분야에서 앞서 나가는데 도움을 주었다. 어떻게 해요? 과거에는 백성들의 삶의 발전에 도움을 주었고 현대에는 이런 여러 가지 분야, 정보화 분야까지 도움을 주었다. 라고 볼수 있겠죠. 특히 한글이 여기 나와 있는 것처럼 정보화 시대에 정말 편리하대요. 왜냐면 한글은 간단한 자음과 모음으로 모든 어, 몇 가지 안 되는 자음과 모음으로 모든 글자를 어, 표현할 수 있어서 표현할 수 있어서 어, 이렇게 타자를 칠때 또는 스마트폰 같은 데서 문자를 보낼 때 빠르고 쉽게 어, 연락할 수 있다고 합니다. 그래서 정보화 시대에 도움이 된다. 이런 말이 이런 내용이 되겠어요. 넘어가도록 하겠습니다. 마지막 문제예요. 마지막 문제는 한국 문화 중에 판소리와 관련한 문제입니다. 그동안 판소리와 관련해서 한 문제가 두번 정도 나왔는데요. 그 겹치지 않게 같은 내용이 아니라 판소리에 대한 새로운 내용을 세 문제로 만들어 봤어요. 여러분들 한번 보시고 문제 풀어 보시면 되는데 문제가 3개이기 때문에 5분 드릴게요. 10시 5분에 같이 문제 풀이 해보도록 하겠습니다. 
어, 시간이 됐네요. 같이 풀어볼까요? 여러분들 6번, 7번은 대부분 잘 푸셨는데 5번이 많이 틀리셨네요. 같이 한번 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 어, 이 5번 문제가 위글을 쓴 목적이죠. 목적 주제와 같다 라고 보시면 됩니다. 이 글을 쓴 이유 주제라고 생각하시면 되고요. 두 번째 가로 안에 들어갈 말 마지막 위글의 내용과 같은 것 이라고 볼수 있겠죠 자 한번 보도록 하겠습니다 음, 확대해서 한번 볼게요 확, 확대해서 확 음, 잠시만요 이거 문제가 있나 자, 이렇게 확대 한번 잠깐 해가지고 크게 한번 보도록 하겠습니다 잘 보이시죠? 내용 보면 판소리에 대한 내용이었어요. 한국의 독특한 공연 예술 문화재 특징 중에 하나죠. 판소리는 아마 직접 보거나 들어보신 분은 없을 것 같아요. 왜냐면 요즘에는 판소리를 TV에서도 좀잘안 해주더라고요. 저는 그 한국 문학, 한국 그 교육과 관련해서 대학교에서 수업을 받았기 때문에 이 판소리를 직접 보거나 들은 적이 있는데 어, 보시면 판소리는 이렇게 했습니다. 옛날 그림을 보면 많이 나와 있는데 이 그림에서 보시면요. 이렇게 사람들이 이렇게 모여 있죠. 이거 구경하는 사람들이에요. 관객들. 이 구경하는 사람들이 여기 노래하는 사람 있죠? 이 노래하는 사람 우리 글에서는 창자라고 했는데 이 노래하는 사람이 부채 하나 들고 노래를 해요. 막. 그러면서 설명도 해 줘요. 마치 소설 내용을 이야기해 주는 것처럼 설명도 해 주고 노래도 하고 이렇게 막 어깨춤 같은 것도 춥니다. 춤도 추고요. 어, 이런 모든 거춤 노래 이야기 이게 다 묶여져 있는 게 판소리라고 합니다 이때 노래할 때 음악이 필요하겠죠 그 박자를 맞춰주는 사람 이 북치는 사람이 옆에 한명 있는데 이 사람을 고수라고 불러요 이렇게 판소리 현장은 그냥 이렇게 넓은 마당 한가운데 넓은 마당에서 사람들을 모여 있으면 그 앞에서 이렇게 노래 불렀다 라고 해서 판소리 라고 하죠 이 판소리가 어떤 역할을 했는지에 대해서 앞에 나와 있는데요. 이 판소리랑 좀 비교할 수 있는 게 어, 제가 오늘 문제로 만들진 않았는데 한국 공연 예술 중에 이런 탈춤이 있어요. 탈춤은 보셨나요? 여러분들 본적 있으신가요? 이게 얼굴에 가면 같은 것을 쓰고 추는 춤을 탈춤이라고 하죠. 사진을 한번 볼게요. 이것도. 자 이렇게 아, 이거 좀 화면이 흐린데 선명하지가 않네요 다른 그림으로 봐야 될것 같아요 자 이렇게 사진에서 보는 것처럼 얼굴에 이런 가면을 쓰고 연극을 하는 거어 그렇죠 지금 루카스님 안동 탈춤 축제라고 하셨는데 안동에 이런 탈춤 하는 게 많이 발달해 있죠 봉산 탈춤도 되게 유명하고요 지역마다 이런 지역의 탈춤이 발전해 있습니다 이렇게 탈을 쓰고 춤을 추면서 연극을 해요 여기서는 각자 이 얼굴에 쓴 가면에 따라 
가면을 탈이라고 해요. 이 가면에 따라 역할이 달라서 그 역할에 맞게 이야기하고 춤도 추고 이런 걸 탈춤이라고 합니다. 어, 여기서 보시면 여자 역할도 있고 스님 역할도 있고 막 이렇게 보이시죠? 그리고 이런 사자, 사자도 이렇게 주인공으로 나오기도 하고 그래요. 이런 탈춤도 어, 여러분들 그래서 본 것처럼 목적이 똑같아요. 지배계층에 대한 비판, 현실의 어려움을 드러내는 목적이 있습니다. 판소리와 같은 역할을 하죠. 어, 글을 한번 분석을 해보면 내용, 여기까지는 판소리에 대해서 지금 설명해 주고 있죠. 어, 판소리가 무엇이냐? 어, 보니까 한 명의 소리꾼과 북을 치는 고수가 서로 어, 이야기하는, 노래하는 전통의 술이다 설명하고 있고요. 판소리의 의미에 대해서 설명하고 있죠. 이런 말이다. 판소리는 여러 사람이 모인 장소 노래라는 뜻을 어, 합쳐진 거야 라고 설명하고 있고요. 다음 부분에 보면 판소리는 어떻게 이루어져 있는지 구성에 대해서 설명하고 있어요. 노래하는 것, 창 있고 이야기하는 안일이 있고 춤을 추는 발림 이세 가지로 이루어져 있다 라고 말하고 있죠. 자, 그럼 결국 이 앞부분에서 여기까지는 여기까지는 판소리의 어, 뜻 판소리가 어떤 것인지에 대한 설명과 구성 어떤 내용으로 이루어져 있는지에 대해서 지금 설명해주고 있는 거죠 자, 여기서부터는 판소리의 주된 내용과 주제에 대해서 지금 설명이 나옵니다 판소리의 내용과 주제에 대해서 아미리타비님이 탈춤은 한 인도춤같이 보이네요 라고 설명해 주셨는데 그런 것 같아요 그 나라마다 한국의 탈춤과 비슷한 춤들이 있는 것 같아요 그 나라마다 가면을 쓰고 추는 춤들이 있잖아요 어, 그래서 좀 비슷한 문화들이 나라마다 많이 있는 것 같습니다 근데 탈춤은 그냥 춤만 추는 건 아니고 그 안에서 춤을 추고 연극도 해요 그리고 가끔 노래도 부르고 이러기 때문에 조금 다른 모습도 있어요 자 이렇게 주된 내용과 주제 보면 이렇게 나와 있죠 지배층의 억압과 모순을 비판해 한다 그러니까 지배계층이 너무 백성들 괴롭히는 것을 비판하고 우스꽝스럽게 비꼰대요 어, 이 지배계층을 웃기게 만드는 거죠 웃기게 만들고 또 백성들의 생생한 삶을 현실적으로 드러내고 있다 어, 백성들이 얼마나 힘들게 사는지 그런 모습을 보여주면서 피지배층에게 인기를 끌었다 이 피지배층 어, 지배를 받는 사람들 백성이라고 보면 되고요 지배하는 사람들 뭐 왕이나 귀족 이건 조선시대니까 뭐 사대부 이런 사람들을 지배계층 이렇게 보시면 됩니다 자 그러나 나와있네요 뒷부분 잘 봐야겠죠 그러나 그 후라고 나와있어서 뭔가 변화가 있나봐요 어, 처음에는 이렇게 지배계층에 대한 비판 목적이 비판 그리고 현실적으로 백성들의 삶을 보여주는 거였는데 그 후에는 변화가 있어요 판소리가 지배계층에게까지 인기를 얻게 되면서 지배층이 바라는 유교적인 내용과 주제 역시 공연에 섞이게 되었다 라고 말하고 있네요 뒷부분에 보면 지배층의 유교적 내용과 주제도 공연에 같이 보여주게 된 거죠 그래서 결국 나옵니다 정리해주고 있는 거죠 결국 판소리는 피지배층과 지배층의 언어와 사고관이 뒤섞이게 되었다. 처음에는 이런 백성들의 생각과 백성들의 삶의 모습을 보여줬는데 나중에는 지배층이 바라는 모습, 지배층이 생각하는 것까지 같이 보여줘야 되니까 이런 것들이 뒤섞이게 되었다. 라고 말하고 있는 거죠. 뒷부분 이처럼 정리해주고 있어요. 이처럼 보면 판소리 대중적인 인기는 모두 아우르고 있다는 특징이 있다 아우르다 라는 단어를 아셨다면 이 가로 부분 문제 잘 푸셨을 거예요 아우르다 라는 것은 모든 것을 다 어, 종합하다 라는 의미가 있습니다 종합하다 서로 다른 것을 어, 서로 다른, 다른 것을 하나가 되게 만들다 라는 뜻입니다 결국에 앞에 나온 것처럼 음, 이 백성들과 지배층 이것들이 뒤섞이게 되었다 지배층과 피지배층의 이런 것들이 뒤섞이게 되었다 라고 했는데 아우르다 하나가 되었다 무엇이요? 또 지배층과 피지배층이 하나가 되었다 이렇게 가로 안에 내용이 들어가면 되겠죠 
자, 다음에 또한 있기 때문에 이어지고 있죠. 또한 판소리를 통해서 서로의 생각을 이해할 수 있게 되었대요. 왜요? 피지, 이 백성들, 어, 이 피지배층이 비판하거나 현실의 모습을 공연을 통해서, 판소리를 통해서 지배층이 알수 있고 지배층이 바라는 이런 유교, 유교적인 내용도 백성들이 판소리를 보면서 알수 있게 되겠죠. 어, 그래서 서로의 생각을 알수 있고 이해하게 되어서 사회적 조절과 통합의 기능도 했다. 어, 서로 싸우지 않고 서로를 이해하게 만드는 그래서 사회가 하나가 되게 만드는 기능도 했다. 라고 나와 있는 거죠. 아, 그럼 내용이요. 앞부분에는 판소리에 대한 설명 구성에 대해서 말하고 뒷부분은 판소리가 어떻게 변화했다 이야기하면서 판소리 역할에 대해서 말하고 있는 거죠. 뒷부분은. 이해되시나요? 문제를 풀어볼게요. 자 그럼 문제로 올라가서 보면 네, 이 글을 쓴 목적, 결국 판소리가 사회에서 어떤 역할을 하는지 보여주고 싶었던 거겠죠. 판소리의 당시 시대에 미친 영향을 분석하려고 4번으로 볼수 있습니다. 판소리 어떤 역할을 했나요? 어, 피지배계층과 지배계층을 아우르는 역할을 했고요. 하나가 되겠고요. 그걸 통해서 서로의 생각을 이해하고 사회가 하나가 되게 만드는 역할을 했다. 그런 영향이 있었다라는 거볼수 있겠네요. 다른 거. 틀린 답 보면 오늘날의 가치는 나오지 않았죠. 어, 판소리가 당시에 그 과거에 어떤 역할을 했는지에 대해서만 나오기 때문에 그 역할을 통해서 사회에 준 영향 이렇게 볼수 있습니다. 관점의 변화 유도라고 했는데요. 관점이라는 것은요. 어, 앞에 내용에 대한 생각의 변화를 관점이라고 합니다. 뭐 판소리... 에 대한 관점 변화라고 하면 판소리에 대한 생각의 변화라고 이해하시면 돼요. 뭐 예를 들어서 판소리를 부정적으로 생각했는데 생각이 바뀌었어요. 판소리에 대해서 긍정적으로 바뀌었어요. 이거는 생각의 변화니까 관점의 변화라고 볼수 있죠. 앞으로 관점의 변화라고 나오면 생각의 변화라고 이해하시면 됩니다. 뒤에 관점의 변화 유도라고 나와 있죠. 유도는 이끌어내다 이렇게 이해하시면 돼요. 유도, 유도하다. 원하는 답을 어, 이끌다. 원하는 답으로 어, 답을 하도록 만들다. 이런 뜻이 됩니다. 다음 보면요. 판소리를 통해 당시 시대상 파악하려고 당시 시대상 파악하는 게 아니라 어, 판소리가 지배계층과 피지배계층 간에 어떤 역할을 했는지 그리고 사회, 사회에 어떻게 통합시켰는지 어떻게 화해시켰는지를 보여주고 싶어서겠죠. 답은 4번이 적절한 답이 되겠고요. 가로 안에 들어갈 말 아까 앞에서 제가 뭐라고 했나요? 어, 아우르다 라는 단어 여기 그리고 바로 윗줄에 피지배층과 지배층의 언어나 사고관이 뒤섞였다 라는 표현을 통해서 이 부분 가로 부분에는 지배계층과 피지배계층이 서로 아우를, 아우르게 되었다 이런 내용으로 이어지면 자연스럽겠죠 관련된 내용은 1번밖에 없습니다 서로 다른 계층 서로 다른 계층 지배계층 피지배계층의 문화 문화 뭐예요 언어 사고관 뭐 이런 거죠 생각의 차이 이것을 아우르게 되었다 라고 볼수 있습니다 답 1번이고요 어, 불만을 아울렀다 라고 보긴 힘들겠죠 위에 바로 언어랑 사고관 이라는 단어가 나오니까 계층의 차이를 줄여준 건 아니에요 그냥 차이가 있는데 그걸 이해하게 되었다 라고 말을 하고 있기 때문에 차이를 없애준 건 아니죠 뭐 지배계층 문화 위주로 모든 것을 아울렀다 이건 말도 안 되는 소리니까 답은 1번이 되겠습니다 마지막 볼게요. 윗글의 내용과 같은 것을 골라봅시다. 라고 나와 있는데 마지막 문제네요. 자 마찬가지로 윗글의 내용과 같은 것다 판소리에 대한 내용이고 뒤에 특징 나오겠죠. 특징 보면 주로 피지배계층이 즐기, 즐긴 공연예술이다. 어, 두 번째는 피지배층을 통제하기 위한 음, 수단이었다. 어, 피지배층의 이 말을 잘 듣게 만들기 위해서 원하는 대로 만들기 위해서 사용했다 이런 뜻이고 사회 안에 서로 다른 계층의 갈등 완화시켜주었다 갈등을 줄여주었다 이런 뜻이죠 마지막 
어, 피지백 계층의 소원이 담긴 비현실적 내용 어, 이게 특징이 되겠네요 답 찾아보면요 우리 앞에서 어, 이그 후라는 부분 보면 지우고 한번 볼게요 여기 그 후라는 표현을 보면 판소리가 지배계층에까지 인기를 얻게 되면서 라는 말이 있죠. 그러면서 피지배계층, 지배층이 모두 다 판소리를 즐기게 되었다 라는 말이 있기 때문에 피지배층들이 즐긴 공연예술 틀렸겠네요. 2번 통제수단이라고 했는데 그거 아니었죠. 어, 그러면 지배층은 판소리를 통해 무엇을 했었죠? 여기 나와 있는 것처럼 유교적인 주제와 내용을 보여주는 역할 알리는 역할을 했기 때문에 통제한다 보기 힘듭니다 판소리 사회 안에 사회가 서로 다른 계층의 갈등 완화 이거 찾아보면 여기 있네요 사회적 조절과 통합의 기능 서로의 생각이 다르다는 것을 이해하게 해주었다 위에서 어, 원래 판소리를 통해서 비판하고 어, 고발하는 내용이 있었는데 그걸 이해하게 만들어줬으니까 당연히 어, 서로 갈등을 완화시켜줬다 사회적으로 조절시켜준다 무엇을요? 갈등을 조절시켜주고 통합하게 만들어주었다 뭘 통합하게 만들어요? 서로 이해하고 어, 그리고 하나가 되게 <웃음> 하나가 될수 있게 만들어주었다 라고 볼수 있으니까 답은 3번이 되겠죠 4번 보면 주로 피지배계층의 소원이 담긴 비현실적인 내용이라고 했는데 여기 보세요 여기 보면 백성들의 생생한 삶을 현실적으로 드러내면서 라는 말이 있죠. 현실적으로 보여주었다. 그럼 여기 나와 있는 비현실적인 내용도 틀렸겠네요. 답은 3번이 됩니다. 이해되시나요? 자, 오늘 마지막 읽기 문제까지 풀어봤는데 방금 본 문제에서 이해 안 되는 단어나 어, 뭐 표현 아니면 질문 있으면 질문 해주세요. 없으면 여기에서 수업을 마무리하도록 하겠습니다. 아미리타비님 오늘 어려웠어요 라고 해주셨는데 어 제가 오늘 수업 초, 초반에 말씀드린 것처럼 이거 주제 자체가 어려워서 어렵다 라고 느끼실 수 있어요 한국 문화 역사 이런 거는 좀 낯설잖아요 익숙하지 않은 주제다 보니까 여러분들이 듣기와 읽기 시험 볼때 한국 문화나 역사 관련한 주제가 나오면 많이 틀리시더라고요 그래서 오늘 공부했던 이 한국 문화 역사는 다음 시간에 한번더 하도록 하겠습니다. 아직 우리 같이 어 한번 보지 않은 그런 한국 문화 역사 관련된 내용들이 있기 때문에 음. 끝내기 전에 그 마리아 헨리 님이 해당하다 라는 거 질문해 주셨어요. 무엇에 해당하다 앞에 조사 A가 나와요. 이거 설명 한번 하고 넘어가도록 할게요. 해당하다 라는 것은요. 어디에 어, 포함되다, 소속되다 이런 뜻이 있어요. 해당한다 라는 것은 어, 앞에 나온 이것이 이 A라고 해볼게요. A에 B가 B가 A에 해당한다. 자, B라는 것이 어딘가에 포함이 돼야 돼요. 어딘가 단체에 있어요. 근데 그게 어디에 포함이 돼 있는지를 나타내는 것을 해당한다 라고 합니다. 예를 들어 볼게요. 예. 그 아이는, 어, 그 아이가, 어, 초등학교 학생에 해당한다. 이렇게 볼게요. 자, 그럼 이그 아이가, 이 아이가 포함이 돼요. 어딘가에 안에 들어있어요. 포함되다 소속된다. 단체 안에 있다. 이렇게 볼수 있는데 안에 있어요. 어디에 있어요? 초등학교 학생이라는 단체 안에 소속 안에 있다. 이렇게 볼수 있죠. 
또 볼까요? 어, 예를 들어 여러분들이 여러분들이 와봄 토픽 토픽 구독자에 해당한다. 뭐 멤버십 회원에 해당한다. 이렇게 볼수 있겠죠. 그러면 지금 수업을 들으시는 여러분 지금 수업을 들으시는 분들은 단체 안에 있어요. 어디요? 어, 제가 수업을 하는 와봄 토픽에 구독한 사람들 와봄 토픽의 학생들 학생들이라고 바꿔볼게요. 학생들에 해당한다. 포함이 되어 있다. 같이 들어가 있다. 이런 의미가 되겠죠. 해당한다. 무엇에 해당한다. 무엇에 포함되다. 소속되다. 다 같은 의미의 단어이기 때문에 연결돼, 연결해서 이해하시면 되고요. 어떤 단체나 아니면 어떤 모임, 어떤 조직 그런 것 안에 있다. 그 중에 어, 이 중에 조직원이다. 아까 그 구성원 이야기했었죠? 구성원이다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 구성원이다. 어, 안에 있다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 이해되시죠? 어, 김혜철님 알겠습니다. 충성이라고 하셨는데 <웃음> 감사합니다. 오늘 충성, 뭐 효, 효성 이렇게 배웠는데 잘 바로 사용하셨네요. 지민님 재밌는 주제였습니다. 라고 하셨어요. 어, 이게 관련된 주제가 아마 아토픽 시험에 나오면 여러분들이 한 번쯤은 같이 문제 풀고 생각해 본 주제이기 때문에 문제 풀때 훨씬 도움이 되실 거예요. 알고 있는 내용이 있는 것이 시험에 나오느냐 나오지 않느냐도 문제 푸는데 도움이 됩니다. 어, 김혜철님 충성을 다하겠습니다. 라고 하셨네요. 감사합니다. <웃음> 앞으로 수업에서 더 자주 뵐수 있겠죠? 서른 살 이혜연님 좋은 수업 감사합니다. 라고 해주셨네요. 아, 저도 감사합니다. 열심히 들어주셔서 루카스님 오늘도 감사드립니다. 쌤 한국 문화와 역사의 빛깔과 색깔을 느끼게 해주셔서 고맙습니다. 와 루카스님 진짜 한국어 문장 표현 정말 잘 사용하시네요. 한국 문화의 역사 빛깔과 색깔 오, 표현이 너무 아름다워요. 저도 감사합니다. 아메리타비님 오늘 감사합니다 선생님 이라고 하셨는데 감사합니다 아메리타비님 오늘 좀 어려우셨으면 다시 그 보고 공부하시다가 이해 안되는 거 있으면 언제든 물어보세요 어, 같이 다시 또 복습할 수 있으니까 헨리, 마리아 헨리님 오늘도 감사합니다 라고 해주셨네요 여러분들 오늘도 2시간 가까이 함께 수업 들으시느라 고생 많으셨고요 오늘 수업은 여기서 마무리하도록 하겠습니다 다음 주에도 한국 문화 역사가 좀 읽기 듣기 시험에서 어려운 주제이기도 하고 음, 좀 우리가 같이 공부할 주제들이 좀 많이 있기 때문에 다음 주한번더 어, 공부해 보도록 하겠습니다 어, 나리사님 듣기 문제 너무 어려워요 라고 해주셨네요 어, 그러게요 요즘 듣기 문제 좀 어렵게 나오는 경우를 대비해서 어렵게 나올 때를 생각해서 듣기 문제 조금 어렵게 만들어 봤어요 한 2주 전부터 듣기 문제 읽기 문제 둘다 어려워졌기 때문에 너무 어렵거나 이해가 안 되시는 분들은 오늘 월요일 수업은 어차피 다시 듣기, 다시 보기 할수 있잖아요. 다시 들으시면서 문제를 반복해서 풀어보는 것도 도움이 되실 것 같습니다. 음, 별다른 질문 없으시면 오늘 수업은 여기서 마무리하도록 할게요. 어, 고생 많으셨고요. 저희는 수요일에 쓰기 수업 때 다시 보도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 또 봐요.